السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم مرة ثانية بعد انقطاع طويل معكم عبد الرحمن السويد كلينيكال جينيتيسست سوشيت بروفيسور في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في مدينة الملك عبد العزيز الحرس الوطني بالرياض في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال محاضرتنا اليوم عن diagnostic approach to a dysmorphic child in the age of genomics تقريبا حاولت ألخص فيها الخبرة والمعلومات اللي قدرت أحصل عليها خلال مسيرتي في علم الوراثة حوالي تقريبا 27 سنة فأرجو أن تكون ممتعة ولو أنها كنت حتكون طويلة جدا صراحة لكن لعلها تتناقل بين المهتمين بالجينيتيك وخاصة الديسمورفولوجي <تصفيق> محاضرتي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء تقريبا الجزء الأول أنا أعتبره جزء واحد introduction و basic و mechanism for anomalies والجزء الثاني how to reach diagnosis وهو الأطول جزء حوالي مئة سلايد بعدين في براكتس لل what we learn لو ركزت فوق حتعرف أنت في أي جزء من الفيديو وتعرف يعني كم بقي عليك وتنتهي تقريبا المحاضرة تقريبا ثلاثة أجزاء تقريبا كلها تقريبا تطلع حوالي ساعتين ونص بسم الله الرحمن الرحيم uh, Human Genetics طبعا نعرف أن it's a part of uh, genetics طبعا genetics كتخصص ما هو كل Human Genetics فيه Plant Genetics فيه Animal Genetics فإحنا نتكلم تحت ال Human Genetics وبالتحديد Medical Genetics which is dealing with the aspect of human genetic relevant to diseases and its treatment وإحنا مثل ما كررنا في أكثر من فيديو الجينيتيك عبارة عن أربع تخصصات رئيسية الثنتين الأولانية لازم يكون متخصص فيها من جاء من كلية الطب بينما التخصصين الآخرين الاثنين الأخيرات مو لازم الأولاني هو تخصصي أنا اللي هو clinical genetics وهو اللي دخل تحته السندروم والديسمورفولوجي وبالتحديد هي النن ميتابوليك ديسوردرز الميتابوليك جينيتكس هي in dealing with inborn errors of metabolism ومثل ما قلنا هذه يتخرج منها كلية الطب cytogenetics is a geneticist who is dealing with chromosomes في اللاب Well, molecular geneticists is geneticists dealing with DNA or genes or testing in the lab. Any medical school graduate, you can enter any one of these classes. But it's difficult to get all these classes in one place. And even in clinical genetics, it's difficult to get all the clinical genetics in one place. It's a specialty. فتحت مثلا تحت الكلينيكال ديسمورفولوجي تحت الكلينيكال جينيتكس السكريتر ديسبليزيا كتخصص منفرد نفرو جينيتكس كارديو جينيتكس نيورو جينيتكس وهكذا يعني حتى نفس الميتابوليك جينيتكس صعب انك تخطي انت لوحدك وتكون مختص ويعني ملم وقادر على انك تغطي الامبور ميتابوليزم كلها مع بعض فتلقى مثلا الناس متخصصين في النيورو ميتابوليك جينيتك ديس اوردر او بعضهم حتى ماسك الفينال كيتونيوريا الوحده فمن الصعب او من انا اعتقد التهميش الصعوبه اللي في الميديكال جينيتكس واللي يقول انا اغطي كل شيء انا اعتقد انه يبالغ في قدراته في في هذا العلم الواسع المتوسع لكل سنة أو كل حتى بالنصف السنة يطلع شيء جديد. الديسمورفولوجي أو كلمة ديسمورفولوجي مأخوذة من ديسمورفيا وهي تقريبا واز ريكوردد في 1845 تو 50 هي عبارة عن كلمتين مأخوذة من ديسمورفيا مثل ما قلنا وش مين مس شيبنس ديس 
ومورفيا ديس يعني ديس ديس اوردرد او ديستورتد ومورفيا من المورفولوجي اللي هو الفورم او الشيب واول من استخدم الكلمه وجمعها مع بعض هو ديفيد سميث اللي هو مؤلف هذا الكتاب المشهور عن في الديسمورفولوجي اللي هو ريكوجنايزبل باترنز اوف هيومن مالفورميشنز ميتس بوك فهو عرف على ان ستدي اوف ابنورماليتي اوف هيومن فورمز اند ذيس ميكانيزم مع اني يعني اعتبر هي ستدي اوف فاريشن او فاريشن ان ذا ان ذا هيومن فورمز اكثر من ان ابنورماليتي يعني اللي مو كل تشينج ان مورفولوجي از مين ابنورمال يعني ولذلك طلع اختلاف في الاشباح والملامح وليس هناك يعني ودس مورفك مو معناه انها اجلي او قبيحه او كذا لا لا هي كلمه تعني الوصف الملامح وهي جزء من الفراسه على فكره في في الملامح تقدر تعرف هذا الاصل الشخص هذا من وين وصوله من وين يرجع له وهذا ما يصاب على عامه الناس لكن على مستوى ميديكال ديس اوردرز اللي يحتاج لها درايه وخبره طويله How common uh, birth defects? Three percent of newborns have serious uh, major structure. We don't know what it means major. This is in consanguineous communities. In consanguineous communities, such as in Saudi Arabia and the Arab world, even in the Islamic world, the number is about five percent. So, about five percent of newborns have serious structure defects. Thirty uh, percent of pediatric admissions have genetic disorders. مع الـ advances of of medicine الـ infectious causes of death في الـ neonatal أو infantile death is decreased a lot حتى الـ advances في الـ surgery والـ intervention والـ advances في الـ medical care بشكل عام decreases the causes of many disorders في الـ في الـ في الـ في الـ pediatrics لكن بقي الـ congenital disorders still uh, high which is now it's the most common cause of infant, uh, of infant mortality during your life you will need to be dysmorphologist or geneticist uh, metabolism acidosis hyperammonemia period having uh, struggling with child animals And you have to decide you know, what to do with the child overnight. Sometimes you need to make major decisions. فالمحاضرة هذه مهمة لأغ يعني طباء الجينات ال pediatrics resident وأي واحد في النيوتولوجيا وطبعا أكيد للمختصين في ال ال genetics ويتغطيها وأيضا يعني تشمل ال neurologist وال other subspecialty بما فيهم الهيباتولوجيست الجاسترولوجيست بالمونولوجيست الكاردولوجيست متخصصات كثيرة يعني تحتاج انك تحت الدرماتولوجيست تحتاج يعرف في الدسموفولوجي طبعا we thank you for your trust لكن الحقيقة in 50% of what we see in the clinic they don't end with the final diagnosis طبعا مع الـ advances of molecular genetics مثل الـ whole exome sequencing والـ whole genome والـ genomic hybridization comparative genomic hybridization النسبة هذه صحيح نقصت شوي لكن ما زالت عالية يعني over 40% still have no diagnosis despite doing the full الـ advanced genetic testing why we need to have a dysmorphological diagnosis Then, and the child, child abnormal, you need it for prognosis, you need to know the complications, outcomes, you need to plan treatment, counsel the family for the future pregnancy, and uh, arrange for testing like prenatal testing or PGT or pre implantation diagnosis. But making the morphological diagnosis is important. Then, uh, حتى لو ما كان عندك molecular test. So, you need to plan it so to look for. Uh, in, You learn about the disease, then you look for the compli possible complication and try to avoid it or discover it early and do appropriate uh, intervention. <coughs> طيب, why we need to reach a diagnosis clinically if we have a whole exome sequence? Of course, we have people who are geneticists, I call them 
ويست ديس مورفولوجيست يسوي ويست ويطلع دياجنوسز ويعتقد انه هو هي ميد ذا دياجنوس طيب احنا عندنا هذا الادفانس ليش نحتاج كلينيكال دياجنوسز او ديس مورفولوجيكال دياجنوسز واي دو نيد تو دياجنوس ذيس كيسز كلينيكال اول شيء بدايه انت اصلا ما تقدر تسوي جينيتيك تيستينج ود اوت فينيتوبيك داتا You need to send to the lab what you are looking. What's what's the clinical findings in the patient? So the lab look for appropriate or related genes. فأنت تحتاج هذا الأشياء. شيء ثاني, not all genomic data that data are easy to interpret. يعني أديك أحيان report طويل وفي أكثر من جين وبسوا بالجين وما أدري إيش وبيو إس اللي هو variant of unknown significance. And you don't know. If this patient have have the, have that gene defect or لا, فأنت تحتاج ال clinical diagnosis, clinical findings عشان تقول هذا الجين لا ما له دخل حتى ولو uh, reported by the lab. أحيانا uh, يعني not infrequently the genomic data is negative. فتحتاج أنت diagnosis. ولما تكون نيجاتيف وانت عندك كلينيكال دياجنوسز ذن يو جو تو ذا لاب اند اس ذيم تو اجين ريفيو ذير ريبورت اند ذير داتا داتا لايك ذا بي سي اف فايل اند بوينتد تو ذيم يو ار سسبكتنج اكس كروموسوم اند ذي يو نيد يو نيد ذيم تو ريبورت تو يو اول ذا ميوتيشن ايفن اف ذي دونت ثينك ات از باثولوجيكال اور اور كوزيتيف باري فا الفينوتيك الكلينيكال دياجنوستس ستيل نيد حتى لو اعطاك الجينوميك ديتا اعطاك الجين وقال لك باثوجينيك سم جينز هاف مالتيبل فينوتايب اند يو نيد تو نو ويتش ويتش فينوتايب ذيس بيشنت هاف لان الكومبليكيشن تختلف والبروجنوستس يختلف ذيس فينوتايب مي هاف more brain uh, or neurological uh, effect uh, and complication and the other phenotype who are the gene they don't have much of developmental delay فانت تحتاج ال- your clinical skills uh, we had morphology or other clinical skill uh, to uh, to uh, interpret your positive result uh, حتى احنا لو نسوي مثل ما قلنا هول اكس سيكونسين 25% اوف ذا كيسز ار بوزيتيف لما تسويها على شكل ترايو ذات مي ام اد تو ات بوث بيرنتس هول اكس سيكونسين احنا نسميها ترايو اناليسيس ستيل يركز باي 5% مور اف يو دو هول جينوم ينكريز باي هول 5% ميبي اراوند 40 حتى نقول وي ويل جيت بوزيتيف ريزلت باي هول جينوم طيب عندك 50% اقل شيء ار كونت بي نيجاتيف سو يو نيد فينيتيك دياجنوسز حتى لو عندك ذيس ادفانس جينوميك انفستيجيشن فهذا الاهميه الديسمورفولوجي دازنت سبيل طيب Uh, احنا نقسم او نسوي كلاسيفيكيشن للجينيتك ديس اوردر والسندروم طبعا كونسيدر يعني جينيتك ديس اوردر مثل ما نعرف تو سنجل جين مثل ابر سندروم اور كروموسوم ديس اوردر مثل داون سندروم او مالتي فاكتوريال كل جينات الانيمالز مو كلها سنجل جين ولا كروموسوم سم اوف ذيم ار مالتي فاكتوريال كلوب فود سباين ابيفيتا الكونجينيتال هارد ديزيز كلها بشكل عام is multifactorial that means the patient or the fetus has genetic predisposition to for example congenital heart disease and being exposed to something in the environment uh, known or unknown that um, predispose him to the congenital heart disease but more ma yani inno ma fi congenital heart disease caused by single gene or congenital heart disease caused by chromosomal لا بس احنا نتكلم على congenital heart disease بشكل عام could be multifactorial which is the commonest او chromosomal or single gene environmental pure environmental وحتى congenital heart disease can be environmental مثل acutane اللي هو tritonic acid 
uh, ingestion by, by maternally uh, during pregnancy, early pregnancy, could cause congenital heart disease. For, uh, these are the causes, uh, like congenital, uh, congenital rubella syndrome. وفي طبعا اذرز مثل المثليشن ديس اوردر اللي هي امبرنتنج مايتوكوندريال اند مايكروديليشن ديس اوردر هذيك الكوزز الحين نتكلم على كوز اوف سيريس كونجينيتال مالفورميشن هذيك كانت تتكلم على الكونجينيتال ديس اوردر من الان نتكلم على الكونجينيتال مالفورميشن 7.5 ار سنجل جين اراوند سيميلر نمبر 6% كروموسومال المتيرن انفكشن مثل روبيلا اراوند uh, 2% اللي هو تورش انفكشن متيرن انس مثل دايابيتيك مدر 3.5% and ملتي فاكتوريال is 60% uh, represent 60% of the congenital malformation ولذلك الكليفت اللي بنبلت واشياء هذه كلها معظمها ملتي فاكتوريال مو لازم تحصل جين او جينيتيك ديفكت uh, as a causative طيب uh, type of birth defects احنا نقسمهم الى either single or multiple congenital animals يعني you have isolated cliff liver uh, او cliff bullet او multiple animals cliff liver مع congenital heart disease مع limb anomaly مثلا زين ونقدر نقسم ال birth defect او congenital animal to minor or major احنا قلنا كل مورفولوجي از فاريشن من النورمال احيانا كل ماينور ما هي ما هي سيريس زين فهذه هي التقسيمه سنجل ماينور ميجر ولا مالتيبل ماينور او ميجر هذا الديفينيشن حق الميجر اتش از سيجنيفيكانت فيزيكال اور سايكولوجيكال انفيرمنت ويتش از ستراكشرال طبعا مثل كليفت ليب از may consider major و congenital heart disease. الماينور uh, usually doesn't have uh, او have minimal effect function. او uh, يعني كانه كوزمتيك بالاصح. مثال uh, او uh, كان نسب لها مثلا الون انومالي في النيو بورن 1 4% they have minor anomaly. مثلا minor anomaly مثل كلاينودكتيل او كاربوتوم مثلا. لوست اير كونسيدر ماينور انومالي سنجل كريس يو سي ات ان ابوت 4% اوف اوف نيو بورن بينما فايندينج تو ماينور انوماليز اتس اونلي 1% لذلك اف يو سي مور ذان تو ويتش از فري 1 ان 2000 اف يو سي تو اور مور سوري 3 اور مور انوماليز minor anomalies when you need to look for major anomalies this make you alarming to examine the child carefully uh, هذه مثلا uh, list of major malformations ومقسم مثلا على category neurological cardiovascular uh, renal respiratory abdominal craniofacial limb Uh, وهنا لستة of the minors ومقسمة في نفس تقسيمات I مثلا وكذا مايكروجنيثيا uh, مثلا لو ست اير لو لو نيزل بريدج كلاينودكتلي ار ار minors زين uh, طيب الان لما نحصل انومالي مثل كليفت ليب زين this child has كليفت ليب it could be just isolated However, it could be part of a syndrome. مثلا لو أنا شو عندي child with cleft lip and has these dimples or looks like sinuses, then it indicates a syndrome. مثل ما ذكرنا هنا Van der Wood syndrome. مثال congenital heart disease. You can have a child with isolated congenital heart disease, or it could be part of a syndrome like this child with Down syndrome. Same for polycystic kidney disease. You could have a child with just cystic kidney, or it could be part of syndrome, مثل ميكل جروب and encephalocele or polycystic kidney disease and polydactyly. Then, or did another at least either another example could be just isolated or part of Down syndrome. Then, Hirschsprung disease could be just isolated, like in this child, or it could be part of a syndrome, like Wardenberg syndrome type 4, where they have hearing deafness, 
and they have hash blocks. The second part is uh, as we talk about single or multiple. Kida, let us talk about the mechanism. How these congenital anomalies can happen? إحنا نقسمها إلى أربع أقسام يعني الميكانيزم كيف صارت يعني مو اسم السندرومات لا كيف صارت يا مال فورميشن يا ديسبليزا يا ديسترابشن يا ديفورميشن وحنا أحاول أشرح الأربعة ترمينولوجيس الأولانية مال فورميشن it is intrinsic و it is morphological change و permanent في البودي ستركشر and it is a primary error in morphogenesis. زين مثال هذه الشجرة يعني نتخيل إن جذعها أبنومف. زين مع إن طبعا هذه الشجرة هذه خلقتها كذا لكن أنا جبت الصورة هذه لأني يعني هي أقرب شيء لل للوصف ال malformation. هذه مثلا نقول it's malformed الجذع كله من أصل كذا بهذا الشكل. structure اللي أبنوم يعني in body structure in body structure. زين Uh, مثل هذا مثل اكزامبل ان هيومن اتس لايسنس سيفري زين اتس برايمري مال فورميشن زين البرين ما تخلق بشكل جيد اتس انترنسيك من البدايه زين فالمال فورميشن از انترنسيك مورفولوجيك ابنورمتي ان بودي ستركشن ديسبليزيا از اولسو انترنسيك لكن اتس سيلولار ديس اورجانيزيشن زين يعني ما هي اورجانيز السيلز فيطلع البودي سمول زين ديسبلاستيك uh, زين uh, وهي طبعا هي برايمري ايرور ان مورفوجينيسيس مثل هذا الولد كان الشجره كذا بدل ما تصير شجره كبيره صارت كذا قزمه صغيره سيم مثل هذا ديسشارج ويز كوندروبليز هيز شورت زين وعنده ترايدنت هاند اند ذيس از ا نورمال تشايلد ذيس از كولد ديسبلايزر سكليت ديسبلايزر بشكل عام تدخل تحت الديسبلايزر اللي هي ديس اورجانيز سيلر ديس اورجانيزيشن الديفورميشن از ميكانيكال ديستورشن يعني شيء بريشر من برا شيء ضاغط على الجسم او اللم يعني ما في انترنسيك ابنورمال العضو او الطفل او الفيتس ديفلوب نورمال بس سمثينج بريسنج اون ذات اورجن او ذات فيتس ذات ليميتد الجروث كانه شيء مضيق عليه كانه محصور او محجور في المكان هذا مثل كان الشجره هذه شجرة طبيعية ما فيها شيء لكنها اضطرت انها تمر بين الصخور هذه فطلع الجذع حقها ديستورتد زين ميكانيكلي ما هو انترنسيكلي يعني خارجية اقرب اقرب مثال في الهيومن كراودنج يعني كان توينز متضايقين كل واحد ضاغط على الثاني فيطلع كانه مضغوط يد وجهه مضغوط زين او يوتراين مال فورميشن ذات از بريسنج اون ذا جروينج فيتس أو ألقى هادرمنيوس يعني ما في فلويد ومضاغط الرحم على ال... على الجنين فيطلع ديستورتد فيز هذول تقدر تفرقهم بعد ما بعد الولادة بعد يو ريفيو ذيم افتر 6 ويك 6 مانث أو 1 يير ذيس ديستورشن يتحسن هذا يعني بروف ات از ديفورميشن يعني لو اخرت الاكسترنال بريشر خلاص يرجع الاورجن جروينج فريلي ديستربشن اي uh, شيء اول شيء يخلق العضو سليم something happened to it ما هو يعني ما في ما هو من انترستيكلي يعني مخلوق غلط زين يعني فهو something interrupted the growth يعني مثل فاسكولار ديستربشن يعني growing بعدين جاء فلوك كلوت مثلا او something happened فاسكولار اكسيدنت وما عاد صار في blood supply to that organ بيطلع الاورجن abnormal زين يعني And it caused cell death or necrosis. كان قطعة شجرة هنا وخلاص صار العضو هذا أو المنطقة هذه يا هي بوبلاستيك يا هي مين موجودة مثل أمنيتيك باند يعني كمثال يعني something interrupted يعني الأمنيتيك باند الجنين طلع يده من الأمنيتيك فلويد أمنيتيك ممبرين والأمنيتيك ممبرين قص ال ال اللمب وصار بهذا الشكل زين أو تورش إنفكشن. طيب انا بشرح الميكانيزم هذه بطريقه اخرى تخيل هنا امبريو من من الامبريولوجي امبريولوجي امبريولوجيكال بيريد الى البيرث وهذا الفيتال بيريد هذا الخط اللي في الصوره 
فنتخيل مثلا نورمالي التيشوز كان مستطيل وتخلط مع الوقت لين طلع الاورجن دائرة مثلا بشكل يعني هذا سكتش دايجرام في المال فورميشن هو التيشو اصلا ابنور زين من البدايه من هنا هذه بدايه كله قاعد يعني يتخلق ويطلع في الاخير بشكل مختلف زين شكل ابنور الديسبليزيا ممكن يبدا بشكلين يا يعني انه ابنورمال من البدايه وطلع بهذا الشكل مثل كانه يعني مال فورميشن او انه كان تشو كويس وبس ديستورتد ديس اورجنايز وطلع حجم صغير. فالمال فورميتس ليز قريب من بعض مع انه يعني آه اشكال ممكن يختلفون في الاخير. وطبعا هم في البدايه. في الفيت في الامبريولوجيكال بيريد. ديستربشن ممكن يحدث اي وقت عاده في الفيت بيريد. يعني مخلوق صح وماشي صح بعدين سمثينج هابن تو ات وال something disrupted growth يا amputated يا hyperplastic يا كذا الأخيرة deformation مخلوقة صح وماشية و something يعني مع بدأ الفيتس يكبر بدأ يصير الضغط فتغير الشكل فطلع بدل ما يصير دائرة عادية مدورة يعني متناسقة طلعت شوية فيها بروز أو مضغوطة على جنب فهذه هي الباثوجينيكال باثوجينيكال ميكانيزم اوف كونجينيتال انومالز. طيب احنا نقسم الديسمورفولوجي كونديشن تو سندروم ريكوجنايز سندروم او اسوسيشن او سيكونس وبشرح الثلاثه هذه وفرق بينهم. نطلق على كلمه سندروم في الداون سندروم لما يكون كومبينيشن اوف انومالز او باثن اوف انومالز أو فايندينجز ولها ون ايتيولوجي كومون ايتيولوجي لكن داون سندروم عندهم ترايسومي 21 يعني في زياده في الكروموسوم واحد يعني ايتيولوجي هاز ايتيولوجي زين و ات كامينج فروم ا وورد ذات مين رانينج توجذر ان جريك اند ماي سجيشن دونت تراي تو ريمبر اول سندروم اصلا ما تقدر وحتى انا الى الان بيجيني بين فتره وفتره السندروم عمري ما سمعت عنه ولا ادري انه اصلا موجود I don't try to remember syndromes, but you need to recognize how to reach a diagnosis. And the شرح اللي بعد شوية اللي هو second part of my lecture. And if you can tell how to describe and find the abnormality that you have in the child, so you can reach a diagnosis. The association is also a combination of anomalies, but it's non-random. زي ما عشوائيه لكن doesn't have common etiology زين اكبر مثال هو تشارج اسوسيشن عندهم انوليز نن راندوم وما كان عندها etiology الان لها etiology الان وي نو تشارج سندروم از كوز باي يعني majority of cases are single gene defects زين فاحنا نقدر نسمي الان تشارج اسوسيشن تشارج سندروم بيكوز ات هاز ا كومون etiology بينما فاتر لو فاكترال ما زال الجينيتيك حقتها غير انون سو ستيل ات از كول فاتر او فاكترال اسوسيشن السيكونس سمثينج اتس انا انوملي اور سمثينج هابند از سيكونس اوف برايمري اور ايفنت مثلا اوليجو هادرمنس يعني عندك مثلا واحد عنده مثلا ديسبلاستيك كيدني زين ف ات ليد تو اوليجو هادرمنس لانج هايبوبليزيا ات ويل بي ديفلوب بيكوز اوف ريستريكشن اوف ذا جروث فعندك الان انوملي كود لانج هايبوبليزيا لانج هايبوبليزيا از ا سيكونس اوف رينال ديسبلايزيا Pierre Robin, Pierre Robin is 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 a sequence. Half sphere microgynia, tongue um, to the back, um, interfering with the closure of the cleft of the bullet, so it having it lead to cleft bullet. So Pierre Robin is not syndrome. It is sequence. I need to look for a cause. Sometimes Pierre Robin is part of a syndrome. It's a, uh, 
ستيكلر سيندروم سباينا بفيدا كمثال اتس نيورو بيكت اللي يسوي مينجسيل ات كان ليد تو سيكونس اوف هيدروسيفيريس بيكوز اوف ارنوتشياري مال فورميشن سو هيدروسيفيريس از انا انوملي اور فايندينغ ذات از ذا سيكونس اوف سباينا بفيدا واحنا شرحنا من شوي رينال ابليزيا ولي هذا الناس ويتش ليد تو اولونج هايبوبليز فهذه هي السيكونس فاحنا عندنا ديسمورفولوجيكال كونديشن سنجل اور مالتيبل زين وعندنا المالفورميشن اللي هو الميكانيزم مالفورميشن ديسبليزيا ديسترابشن ديفورميشن وعندنا الثلاثة هذه اللي ذكرناها في الاخير ريكوجنايزبل سيندروم اسوشيشن ان سيكونس هذا هو الجزء الاول من المحاضرة وباقي الجزء الثاني اللي هو الاطول طبعا وهو هو الاساس المحاضرة اللي تتكلم على الابروتش ديسمورفولوجي الان مع الجزء الثاني في هاو تو ريتش دايجنوستس without a clue you will not be able to reach a diagnosis فكل شغلك اللي حتسويه في الهيستوري والاكزامينيشن you try to find a clue a clue for a diagnosis a clue ممكن sign ممكن symptoms ممكن شيء في الفاميلي هيستوري ممكن شيء في اللاب ف without this clue it, your life will be difficult be very meticulous do not miss small events في الهيستوري او في اللاب ريزلت start in wide wide thoughts open thoughts then limit your thinking to narrow uh, pathways till you reach your final diagnosis or dysmorphology diagnosis try to find starting point which is that may lead you to uh, a diagnosis مثل الجينيتكس او الدسموبسولوجي مثل مثل اي جزء من الجينيتك من الميديكال فيلد it is history and history and history uh, in addition to examination so these are the two tools that you that may lead you to a diagnosis investigation uh, or lab general lab investigation it's also a helpful hint for your uh, diagnosis for this morphology لكن اهم نقطه بالنسبه لي <coughs> اهم شيء بالنسبه لي في this morphology is what i call synthesis and i will explain uh, what is synthesis in the coming slide and it is the main or the core or the major issue في البرزنتيشن حقتي اللي هي synthesis uh, it's most important consideration whether the patient face resemble uh, his face resemble the other member of the family or not يعني ال- 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 morphology of human being is variable زي. Uh, فأحيانا some of the features are common in certain population أو حتى عوائل معينة uh, فأحيانا تعتقد أن هذا الطفل عنده مشكلة وهو في الأصح لا he look like his uh, family members uh, خالة جدة عمة أو أبو أو أحد من أخوانه مع أنه انتبه أحيانا يكون uh, he look like somebody else in the family مو معناه ان ذات مين از سمثينج از اوكي ميبي اتس از 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 ذيس تو بيبول اند فاميلي ممبرز هاف ذا سيم ديسمورفولوجي دايجنوستس ديورينج هيستوري اند اكزامينيشن مثل ما قلنا تراي تو فايند ذا كلو فور ذا دايجنوستس تراي تو ميك يور مايند از ذيس شاند هاف يو ريالي We have real dysmorphological uh, features or have structural anomalies and is it single or multiple anomalies and try to classify it to the uh, 
classification that we mentioned before displays the yeah, of formation or malformation as a sequence of syndrome or chromosomal heterogeneity. هذا الآن اللي بقوله هي التكنيكس اللي أنا أستخدمها which is very helpful for reaching diagnosis الأولانية facial أو general gestalt يعني اللمح يعني من يوم تشوف الشخص أو الطفل أو تكون هذا عندك كذا لمحة يعني حتى من بعيد أحيانا من يوم تشوف الطفل هذا تقول آه هذا look like child with down syndrome انت ما فحصته انت ما فحصته لا يو دينت ليسن تو ذا هارت يو دينت لوك تو ذا كريسز يو دينت لوك كيرفولي بس باللمح زين فالجنرال لوك او الجشتولت مهمه جدا وهي تول فور ميكنج دايجنوس فهي واحده من التكنيكس باللمح شهاده شكلك كذا لما تبدا من هنا تروح انت عاد تاكد او تنفي هذه المعلومه by looking for the features of the syndrome or the condition you thought about then and try to see if it doesn't fit with your patient or not by looking to the history examination or lab result حقاتك وتروح انت تقرا عن السندروم هذا what are the other features and try to see if your patient has it or not second technique is patterns of recognition pattern recognition اللي هو يعني عدة أشياء مع بعض هذه الأشياء مع بعض تعطيك ال يعني الحالة أو السندروم اللي عنده يعني إن شاء الله عنده مثلا انسفالوسيل وعنده بوليسيستيك كيدني ديزيز وعنده مايكروبثارميا وعنده بريدكتلي هذا الباتر ريكوجنيشن اللي انت شفتها أو انت اكتشفتها وطلعتها it will lead you to a syndrome زين في الحالة مثلا ميكل جروبر سندروم ف trying to recognize these patterns it will lead you is it or it is a technique that lead you to a diagnosis. طبعا عشان تقدر تطلع recognize these patterns you need to be مثل ما قلنا meticulous looking for all the findings في history في examination and في lab results. Another third technique is presence of rare abnormality. Something unusual. It's a clue or it will lead you to the syndrome. مثلا مثل ما قلنا انسفالوسيل. It's not something very rare. Very few syndromes that has انسفالوسيل. فإذا وجدت ال rare anomaly, try to find the differential diagnosis for this انسفالوسيل, for example, and it will give you the diagnosis. To try to مثلا حصلت مثلا it's one of the possibility Michael Gruber. Then you go and look for the signs or symptoms. That are present in that syndrome you thought about. Cataract, for example, it's something rare. It's not common for neonates. Then somebody who just delivers with cataract, maybe it's a leading finding to the diagnosis, and so on. There is few rare anomalies that can lead you directly to the syndrome. Sometimes examining other members of the family is is a technique. يعني مثلا عندك somebody with craniosynostosis syndrome ومنت عارف وش هو ولكن فحصت أخوه أو فحصت أبوه أو أمه وجدت إنه نفس ال features على عمر متقدم يعني أكبر من هذا النيونيت يعني. فأنت أحيانا you can reach a diagnosis by examining somebody else in the family who is abnormal or who has interesting features. أخوه مثلا أكبر منه من عشر سنوات، صعب إنك تـ diagnose the child at new age، لكن لما تشوف أخوه على عشر سنوات ممكن you can reach a diagnosis. أيضا literature review و search for يعني findings that you found in the history examination it can lead you to diagnose. It could be a textbook زين or a search engine. Uh, or software with the Bosom or London uh, uh, the Oxford Medical Database which these are uh, commercial uh, expensive software that can help you for diagnosis or the free uh, uh, online Mendelian Inheritance in Man database which has many uh, syndromes and disorders 
الجزء او مثلا حتى في الجير ريفيوز which is look like the midscape or uh, e-medicine artic reviewing articles طول الاخيرة اللي هو فل اب you just follow up the patient and you may find a diagnosis uh, in follow up some features become more obvious in follow up of the patient مثلا child with hypotonic later on بعد عمر سنتين ثلاث سنوات you become obese and you recognize this is a brother or a أو مثلا somebody was small but developed hyperpigmentation and later on he developed a plastic anemia then you think of Fanconi anemia In your history just collect information about these issues like maternal illnesses, diabetic mother for example, habits like smoker or drug addicts exposure of the mother to medication, radiation, infection and by the way radiation uh, usually doesn't make problems with pork or doesn't cause congenital malformations for example dental x-ray doesn't make any difference even just x-ray doesn't make a difference doesn't cause congenital anomalies even CT scan pelvis doesn't cause congenital anomalies it may terminate or uh, lead to uh, miscarriages or abortions and uh, it may increase the risk of malignancies but usually doesn't cause congenital anomalies you need to collect information about fetal ultrasound how many they are done and what are the result and what's why they are twice repeated and the second part is the delivery um, gestational age, modified delivery and the growth parameters uh, APGAR is called so you take the event, take the history as events what happened, what are the events in the neonatal period was the child admitted to in ICU was, it, was he fin or she ventilated what was the feedings, why he was still in the NICU uh, and what happened at six months and ten years and so on so try to divide the history as events and these events may lead you to a diagnosis it's important to get a postnatal uh, developmental history and growth as a geneticist family history is an essential part of history it's not enough to say to a mother for example are your children healthy or uh, is there anyone with similar illnesses it's not enough you need to take a more detailed family pedigree. You need to take at least three generation pedigree and ask about miscarriages which are good, not usually mentioned by uh, the family members unless you ask. Keep in your mind the variability the expression in genetics order. So when we ask about it, this child and that child and uh, other family member who have, may have a mild degree of uh, your suspected diagnosis. Uh, the rest of, of my slide will be dealing with the examination. In reaching diagnosis, the diagnostic handles are variable uh, strengths. As we mentioned, the major uh, malformations are strong handles, while the minor, like the breast nasal bridge by per se, may, may not lead, lead you to a diagnosis. For example, just climb that to the doesn't tell you, so doesn't. Uh, lead you to diagnosis. It's weak uh, handle. Same like low, uh, low laser bridge or low city ear, as in this photographs, this child. Or rocker bottom foot, for example. Uh, and so uh, these are either because they're poor handles. However, there is some good hands, even if they are minor animals. Uh, for example, these are Mongolia spots, we, it's considered a minor anomaly. It can be normal in some reproduction, but multiple uh, Mongolia spots may lead to a diagnosis. Pigmentations, which are minor anomalies, uh, may, be, may lead to, to a diagnosis. And also the hemangio, as in this chart. Well, what we are trying to say, um, uh, try to choose good handles and to reach a diagnosis. Try to address the child or the patient during examination. Do full examination and do a try to use measurement. The growth parameters, for example, is a special measure within the face or the limbs. Look to general appearance of the child's patient the face. 
and the eyes and the palates and the genitalia and skin which are due commonly missed in examination. The most important part of this morphology is the face. And the most important part of the, fa of the face is the eyes. And the next one is the limbs. And the most important part of the limbs is the head. Blind brain will be blind eye. You will not be able to see things if you don't have the knowledge and what to look for. So try to describe the features. The mother can tell you that her child is different than the others. It's, it's, it's not enough to say this child has, has, is dysmorphic. It doesn't help you for your check diagnosis. You try to describe what is in the face or in the child body or this adult man or woman is, 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 uh, is unusual. Should try to describe, build your capability as skills of description. And try to find uncommon findings there, which are the uncommon handles, which is can lead you to a diagnosis. Uh, and examining other members, and don't ask the mother to show you the photographs in, the, in her mobile. She showed you with the child when he was in the United period or when he was five years, or uh, his siblings. So if you cannot examine these people directly, just use the mobile. The photographs are very important at different age, other members of the family. And the rest of the examination is also important because parameters, general look, head and neck, limbs, chest and heart, abdomen, genitalia, external uh, joint, back, skin, neurological examination are all very, very important part of the examination. And this is a slide about the importance of measurements. We have measurement and for every part of the body and it is published in this book we have a reference measurement for each part of the body for example we can divide this limb to proximal middle and distal part this is the upper arm and this is the forearm we start from a crown until the end of the humerus this is the proximal segment and from that point to the uh, radial process is the second part, which is the middle segment. Uh, proximal crease here in the uh, arm uh, until the middle finger, the third, the proximal crease of the middle finger. This is the arm length, and the middle finger measurement is also the same things for the upper limbs from the greater trochanter to the gap between the femur and the tibia is the proximal segment. And from the upper part, the tibia till the uh, medial medullus is the medial segment at the foot from the heel till the big toe. Now the measurement ball, just circumference and internal distance, and all of them have uh, growth chart for measure. Uh, also the face, uh, we can measure the um, beaver fissure, the interbibular distance, the outer cancel distance, the medial cancel distance, the nose length, the mouth length, the ear length, uh, and we can all record it and plot it in the chart and see if it's abnormal or normal. And we can use these calibers or tape uh, for major bits. And then you record them. Just make, for example, the, the upper limbs the, and lower limbs measurement that I told you. You can just make a table. Right upper arm, Lift up our arm, right lower uh, limb, lift lower limbs, then you write proximal, middle, distal, uh, and you put the numbers. Uh, and also record the weight, height, head circumference, intercatal distal, uh, outer cathal distal, interbury distance, barbary fissure. Just record them in your, in, your, in your notes. It's important to focus and try to look for a clue. As I said, without a clue, you will not be able to reach your diagnosis. What I mean by clue is looking for the abnormality, the uncommon abnormalities or the rare anomalies or findings that may lead you to a diagnosis. It's important to, to look for evidence and the sequence of, of evidence can lead you to a diagnosis. This is an example. This is not, not the child I saw at an ICU about 
20 years ago, but I remember the case very well. I saw a child in the NICU has 12 volumes uh, uh, file, and I went through page by page until I reached the diagnosis. I was very meticulous and was reading what happened for the child and look for events. At the beginning, when I saw him, I thought it's subtle dysmorphism, nothing very specific. I didn't have the gestalt, gestalt uh, diagnosis when I just saw him. From reading, the child has poor feedings, uh, swallowing, uh, he has a recurrent fever, unexplained fever, the, being given a lot of courses of antibiotics, uh, and he had shock-like pictures, and that information, that lead me to a diagnosis, he has multiple shock-like pictures, without explanation, without sepsis, just fever with shock-like pictures. And he notes that he has come to ductility, that means contraction of the fingers, and he was hypertonic. And uh, when I searched on, uh, collected this information, and then I went to my box and tried to read and look for a possible diagnosis, and I came across a syndrome that I never heard about. It's called Crisponi syndrome. It's written here, Crisponi syndrome. From reading that syndrome, it said, these children, when they cry, they close, they tinge their mouth. They don't cry by opening their mouth. And I went back to the child and I stimulated him to cry. And he was exactly doing the same things described in the book. He doesn't open his mouth. And I'm looking to this morphology now, I say now, low nasal bridge, up to north, thick in and his eye, long, well growth like like whistling face uh, mouth and this is the same here it's uh, alien is i think up to similar feature and high forehead broad forehead by just recognizing the sequence of events i was able to make a diagnosis at that time and this is why this was before the molecular uh, studies and there was no gene at that time for chris point syndrome now, I'm going to take you part by part until the end, and I will try to use these rare anomalies or pattern recognition or just all features during my examination. Body belt and habits. So this is a small body belt. This is a triangular face. And also this is an adult or an adolescent with a triangular face, short child, Thin habitus, cylindrical. So these will give you diagnosis. It could be Russell Silver syndrome, it could be 3M syndrome, but this is a recognition of, of a finding growth restriction. Or this child, like a obese child, especially tranquil, or a tall man, uh, which we call the morphaloid habitus. So you, you recognize these habitus and you make a note of them and put them in your search for the diagnosis uh, but just salt you just look to this child is short uh, the disproportion it's shortening and you see a lot of skin folds here and here just by this is a chondroblasia uh, mid-face hypoplasia uh, frontal bossing and by just combination of the button of recognition, you just put the things together, the trident hand, the short stage, the mid-face hypoplasia, then you make a diagnosis. So this is by gestalt, and here by button recognition, combination of the finding will carry the diagnosis. For skull and head, this is skull, you need to just inspect and palpate. You inspect, look for the hair distribution, shape of the head, uh, any anomalies like kids ablasia or encephalocele palpate the sutures until fontanelle take the measurements uh, and record them see if the posterior fontanelle is closed open is there uh, extra fontanelle do the measurements as i said and palpate the suture uh, this is just a review of the uh, suture the need to learn them face here and this is the back this is the absorbent this is the fourth forehead uh, the suture here is called metopic, and this is the anterior continent. This is a right, 
at the left coronal suture and the one in the middle is the sagittal suture and in the back two sutures are the lambdoid suture so here another diagram showing them. this suture is called squamous uh, suture and this is another drawing of similar findings these are the shapes of the skull if the suture is closed the head will grow along that closed sutures this is a sagittal strenuous stenosis so the skull will grow like this along this closed suture so it will be elongated and this is elongated skull is called scaphocephaly or dolichocephaly and it's here uh, these are other shapes uh, this is the normal uh, skull uh, trigonocephaly that means the metopic closure metopic suture is closed so it's like triangle here the skull is tri triangle and it's, it's grooved we can feel it um, this is the one I we just mentioned scaphocephaly uh, this is the lambdoid the posterior the right lambdoid is closed so the skull didn't grow in that area it's restricted so they call it plagiocephaly uh, this is another plagiocephaly in the front here because the coronal, right coronal is closed this is a brachydactyly that coronal are closed and the skull is growing along the left to right axis so it becomes like brachycephaly this is an example scaphocephaly this is the trigonocephaly which would said like a triangle uh, this is blachiocephaly this one is restricted is not growing because of the right coronal is closed and this is a brachiocephaly and it's like flat face and flat occiput and and this axis is a lock now if it's multiple sutures closed they need it the skull can grow like like tower so called tourist cephaly or it's multiple like in this shell could be like a, a clever leaf skull uh, which can happen in some certain syndrome patients to a syndrome this is an another drawing uh, which can give you the name of the syndromes that can fit and this is also better in recognition you have a child like this this is a break of right with mid face hypoplasia and syndactyly and you can say this is upper syndrome somebody has craniosynostosis stosis with big thumb then this is a pfeiffer syndrome uh this is uh, facial asymmetry and hypertolerance on uh, protruding eyes uh, facial asymmetry and this is broad thumbs and each one of them uh it can go can lead you is the diagnosis now the face as we said the most important part of the body is the head and 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 the face and the eyes the face is divided into three parts three segments the upper part is called forehead and the middle part is called mid face and the lower part is a lower face uh, this is starting the root of the nose till the tip of the nose this is the mid face and this is the letter of you that's showing you where is the this is the mid face now this is you, you can recognize the frontal posing or micrognathia from the lateral view this is a marked frontal posing with a severe micrognathia retrognathia and micrognathia are exchangeable and micrognathia is like if somebody anatomical you are examining the mandible or you did x-ray and it's a small while retrognathia is just descriptive with without being a mandible really small it's just mandible is pushed to the back but uh, we can use both of them changeable so this is a micrognate uh, this is a part of mid face hypopase yeah this small marked uh, i would can see it like this mid face hypopase and, and if you see sometimes called dish like face the facial shape is important for example triangular face flat face, uh, myopathic face, like there is this child, uh, broad face, elongated, whistling face, premature aged face, like in this child, or this adult, and mid, mid face hypoplasia uh, is, is our part of the facial uh, shapes. This is a triangular face, triangular face, this is protruding ears, 
protruding you know, ears, maybe large ears. And this is also protruding ears. A wide open mouth, tinted upper lips, low nasal bridge, broad nasal tip, buffy looking eyes, uh, sparse hair. Uh, facial results can just make a diagnose by looking at this photo. This is child with Down syndrome. Uh, maybe it's easy, sometimes difficult in some African uh, people, especially if they are from uh, South Asia and uh, population. But by just all, you can't say this is Down syndrome. Even you can diagnose sometimes Down syndrome from far away by looking to them from uh, at the end of the corridor, even from the back. While walking, you see, they'll say, this is child with Down syndrome. So just all the patient, strong or general look uh, is, is a handle and a technique for a diagnosis. Uh, another, another just all, this is a child with Down syndrome, this one. The proponentia looks low gated face. Ears are not that big, but usually this syndrome is big. So this is a fragile X. This one we just mentioned, we showed the, his photo before. Short stature, rhizomelic, that means the proximal segment is short, mid face hyperplasia, frontal pulsing, the dental skin. This is a chondroplasia. Another one, can just say this is hypertellurism, hypertellurism, uh, crossing eyebrows. Pressing eyebrows, crossing eyebrows, you see it, then you look to the lens, you go to the heart, you make a diagnosis of coronary denying to think this syndrome. This is holoprosin syphilis, probably with bilateral clifting. There is, this is a premature uh, flat nose, very small nose. Better recognition, you can just say, for example, this child's small body built, triangular face, maybe this is 3M or this is a Tall man with uh, arach arachnodactyly, long arms, long feet, uh, the wrist side, the thumb side is positive. There are these combination of better, better of anomalies or findings make diagnosis of Marfa. Hey, even if you don't know what the diagnosis, but you you were able to recognize the arachnodactyly and the tall stature. And these thumbs, and you put them in a, in a search engine like Google, it will give you a diagnosis. In the eyes, there is most of the things you can do. I recognize you start from the eyebrows, the eyelid, the eyelashes, the conjugate eyebrow, and sclera, the lens, uh, retina, look for cataract, look for coloboma, look for the color of the iris. Um, any uh, telangiectasia, absent eyelashes, double eyelashes, uh, and all are the mission here. Not all of them, but this is what you recognize. That this is dull slanted eyes, hypertellurism, apicanthal folds. This is how you measure with take from medial canthus to medial canthus. This is intercanthal distance. And from outer canthus to outer canthus, this is outer canthal distance. And from the pupil, from middle to the middle pupil, this intermediate distance. All you take the uh, and the upper fissure, and this is called the pupillary lens. Uh, Hypertourism is increased interpupillary distance. That means both eyes are increased. That means the intercanthal and outer canthal distance and intermediate distance are increased. Uh, Hypertourism is the opposite. All of these uh, measurements are decreased. Telecanthus is increasing the outer and the inner canthus distance, but the outer canthus distance is twelve. These are the uh, photographs. This is an old old chart, the old measurement, and you can plot the little chart. And this telecanthus, you can see this and uh, this medial canthus move to the laterally, both side, while the outer canthus did not move. And this is hypertourism. Both eyes had roof to the side. This is iris colobom. Colobom, by the way, it's the missing part of, for example, colobom of the iris, missing part of the eye. Colobom of the retina is missing part of the retina. Colobom of the eyelid is missing part of the eyelid. Uh, this is hypotolerism 
or whatever his other feats he was. But this is where I'm looking here, just in the eyes. Uh, this is Abi Carter for this is Tilly Carthus. This is the eyes being appeared at Katai most. And there is Abi Carter for this is Tahi Bartolosim. Both eyes move. And this is Tahi Bartolosim. And there is shallow orbits. Uh, we toses. This is all the thick eyebrows. And this is a uh, uh, short nose, broad nose, upturned nose, long full trump. Uh, this is down slanted eyes. This is up slanted eyes. This is narrow, narrow bulb officials, crossing eyebrows, cosiniferous. Cancers and versus I be cancer fold. A be cancer fold, like here, it's coming from uh, the skin is broad here, then it's coming narrow. This is a becanthal fold. The, the opposite is coming from below to going down. So this is the broad thing is coming down uh, thin here. This is becanthus and persis. Uh, if you have ptosis and uh, 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 distal moved uh, canthi, this is called melephalophimosis with the arrow that you proficient. Uh, for the nose, the nose is divided to three parts. The root, the bridge, the tip. This is the root, this is the bridge, this is the tip. And you have, uh, they are mentioned here. And this is the columella. This tip of the nose is a columella. And this is short nose, no nasal bridge. It's clear here, no nasal bridge. And this is hypoplastic uh, mid uh, This is no nasal bridge, uh, white, white nasal tip. Uh, this is hypoplastic erinus eye. This is normal child. This is mild hypoplastic. This is clear. This is a clue. This is a rare finding. It's, it, it's uncommon finding, as I mentioned, that can lead you to diagnosis. Uh, this is another nose, hypoplastic nose, erinus eye. And this is the columella we mentioned is protruded. Um, this is mid face hypoplasia, no nasal plate, the broad nasal tip, up to your nose, and this is the narrow nose with the pointed thing, uh, tip. Uh, each one of these will can lead you the diagnosis. Um, this is uh, up to this very clear up to the also mid face hypoplasia, a uh, thick ala design. This is thick, the nostril wide open, but thick, the nostrils are thick. Uh, around it, thickness around it. A uh, well grooved nose with very small nostril with thick air in his eye. Um, same, similar thing, mid face hyperblasia. Uh, this is a bifid nose uh, with hyperperism, which you can indicate to a certain symbol. Uh, now, now we are talking about the ear. Uh, the ear has three things position, shape, and extra structures. The position you make a line between medial front eye and extended to the ear, you should have at least one third of the ear above that line. Posterior rotated ears is you make a long axis from here and then you push it back till you reach the ear. This is one long axis. And then another axis along the ear and this angle, which is clear here, should be less than 20. If it's more than 20, this is posterior, posterior rotated ears. This is the helix, this part. This one is anti-helix, and the anti-helix has multiple parts. And this is the tragus, this is the tragus, and this opposite to it is anti-tragus, and this is the ear lobule. The anti-helix is divided to anterior cross. This is the anterior, anterior, sorry, anterior, and this is the severe. Okay, and this is a colca. Colca is the, the groove, uh, the, the the groove here and here. I call col colca. This is called cupped here. The the antihelix almost underdeveloped. This is protruding the ear. It's pushed forward. This is overfolded helix. This is called the looped ear. It's Similar to overfolded helix, but the shape of the ear is distorted, so it's 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 more severe part of overfolding of the helix. 
this is the extra structure so we should shape position and extra structure this is extra structure this is skull tag this is uh, micro arachia this is bits of the ear which can indicate some syndrome like big with windmill syndrome creases are important for that thing also that's in the now the oral thing the oral region uh, you have the filter which is the space between the nose and the upper lip and you look to the lip itself the jaw uh, then you open the mouth look for balance sometimes you can see bifid uvia which is indication of mild degree of cliff palate this is the bits we talk about like the Wonder wood syndrome this is a perennially this is a normal but if you see multiple perennially can be indication to some certain syndrome oligodontia missing teeth with the perennial of multiple perennially macroglossia is an important sign to recognize and also uh, uh, hypertrophic gums recognizing these findings and, and discovering them is a clue for your diagnosis shape the mouth like a uh, carbow it's descriptive for for the face this is a whistle face uh microscope yeah, macrosome yeah dentation lifting macro microglossia hyperplasia these are important this is for Schwartz jumble this is another syndrome um, now we'll go to the neck, uh, just see short neck or uh, webbing of the neck. Uh, uh, maybe you can see thyroid enlargement or brachial cyst, posterior hairline. For example, neck gestalt. You just look to the neck, then you make a diagnosis. Like in this chart, uh, this in this photograph, this lady short and half webbing. But you go and look for the feature, the angle of the the elbow, the mid the interlibrary distance, and, and look for the history of the hair period and so on. So, just all is is important part of recognition in the face of the neck or other part of the body. Now go to the lens. What to look for the lens? Can have brachydactyly, that means short fingers or toes. Clinically, that means curved. Uh, lateral care feature of the of the digit well inductive that means extra digit which is pre or post axial syndactyly that we fuse fingers and the rest of the animals come to ductly we mention that will contraction of the fingers or digits arachnodactyly long digits broad thumbs creases abnormal creases single creases nail morphology like hypoplastic hyperconflex dysplastic nail are important for finding this is the limbs anomalies which is a major which can be like as sphere as in this shell emilia that means absence of 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 the whole limb or pacomelia that means missing proximal and medial segment and the hand as it's been attached to the to the to the limb to the shoulder directly this is called facomelia either in the in the upper limbs or lower limbs. Now to uh, classify the short look at the limbs. When you look to the limbs, look, are they short or not short? Then look to the joint. Are they contraction or hypermobile? Uh, if there is shortening, then try to classify them or characterize them. Either is the rhizomelic, mesomelic, or acro. That means proximal, middle, or distal sigma. This is proximal shortening this is middle shortening and this is a uh, distal short shortening which is usually brachydactyly per se uh, this is another diagram showing you what we mean by this is rhizomelic this is mesomelic at me on the in the middle segment all the distal segment is here acromelic uh, this is a short arm this is rhizomelic short of the legs this is mid segment shortening uh, that means the arm, the forearm, and the the legs are short, or uh, like this in this photographs also is mesomelic uh, or acromelic. See the hands, uh, I teeth are small, while the arm and the forearm is okay. 
if this limb itself is all segment are short called macromedia it's not just single segment and you can see here multiple skin fold and this is mid face hypoplasia and shortened extremely shortening of the limbs even the whole body is short can say you know elbow amputation or you can say this is a uh, forearm emilia this is brachydactyly that means shortening the fingers uh, polydactyly divided as post axial that means the digit extra digit is really the lateral aspect of the heart or foot this is called post axial if it's in the thumb this is called polydactyly okay sometimes it's it's, it's a digitalized thumb like this this is just a nice thumb. Look, looks like a digit. It doesn't have, uh, it has three uh, poles instead of uh, pharynges instead of two. Uh, this is double, you can say this is preaxial uh, polydactyl, you can say uh, broad, uh, the uh, bifid uh, thumbs. But it's, it is, it's the like right description is uh, preaxial uh, polydactyl. This is a real life. This is post axial polydactyl okay always try to count the fingers and toes sometimes you cannot recognize them without counting this is pre-axial it's like uh, extra digit here this is camped this is the contraction of the fingers uh, this is broad thumb by recognizing it you can reach the agnosis of the which type type for itself this is um, syndactyl. When you describe syndactyl, you mentioned the toes are involved. This is, you can say, partial second and third syndactyl by left hand. This is arachnodactyl, no digits. Syndactyl, as we mentioned, you just mentioned the fingers are involved or the toes are involved. Sometimes the recognizing, for example, this child has these lateral fingers are syndactyl. It can give you diagnosis. Of oculodentodistal syndrome, you can recognize it even before before the teeth. Not limb dysmorphology radiology is very important for each diagnosis. Uh, as you know, the the bones, the long bones, are divided three parts: the epiphysis and the metaphysis and the diaphysis. Adults they don't have the epiphysis and metaphysis because they are fused. So um, the epiphysis and metaphysis are fused, so they are two bar diaphysis and metaphysis. One children, this is the epiphysis, and this is the metaphysis. The epiphysis, metaphysis. I'll show it in, in a better diagram. This is the what we may talk about. This is this is the epiphysis. This part, this big part, is epiphysis. This is the tibia. Well, this is this is the femur. This is tibia. And this is the epiphysis. This part is the metaphysis, and this part is diaphysis. And this is patella. This is the another showing. So diaphysis, metaphysis, epiphysis, and the area, the groove between the the epiphysis and metaphysis, is the growth mate. See it like this. Okay. And this is another thing. Uh, this is the epiphysis. This is not normal epiphysis. Wind formed epiphysis. Like this is a ghost plate. This is the metaphysis. Okay. This is a spine. This is abnormal spine. Almost you cannot see the vertebrae. They are flat. So flat so let's see spondily. Um this is epiphysis. We show we, sh we show you the normal epiphysis. This is a regular epiphysis. So this is epiphysial displays here how you see it now you see this one this is the metaphysis up door broad and regular this is metaphysial displays so this is spondylo this is metaphysial so if he's sometimes some people they have all, all of these divided so you call spondylo epi metaphysial displays and this is the normal spine for comparison this is the spine again let's see spondyly flat first uh, this is the normal. This is uh, uh, wanted vertebrae with sclerotic uh, upper and lower uh, particular plate. Uh, this is a very narrow uh, chest uh, with sh short ribs and can lead to a diagnosis. 
mentioning you all of these five words. Try to pick them up. A rare alum find it can lead you to diagnosis. For example, you just see this rare abnormality. Increase more density. Then you can diagnose osteoporosis. Then you look for a backup. If it is normal, this may be one of the malignant osteoporosis. But if it's slow, then you have a hydrotic carbonic anhydrase deficiency. So this is a rare example of a rare ability it's tool or technique that can lead you with the diagnosis. Another way, I know you recognize the rhizome, like you did the x-ray and we see this mutual calcification. And you can make a diagnosis, contradictory a bank title for itself. Another thing, you just recognize broad thumbs, broad thumbs. In this space, Kulminia is elongated and the eyes Looks like this child has congenital heart disease. They make a diagnosis for oversight type. Better recognition. You recognize this child has mid face hypoplasia, uh, tinted upper lip, uh, down slanted eyes. He has chronic does it. And you see that severe seductivity. By recognizing the pattern of probability, by recognizing this pattern, you can make a diagnosis of upper syndrome. Now to the joints, uh, as I said, told you at the beginning, you can look for contraction or hypermobility uh, of the joint. Uh, look for um, petrichial, this is called petrichial, can lead to diagnosis of hypermobile joint, can find in Ehlers-Danlos uh, Ehlers syndrome, or contraction as uh, in uh, arthrogrygosis. Chest, abdomen, genitalia, and the back are also part of both in this excavator, carinatum, broad, uh, shield like chest, uh, abdomen, like organomegary are important, but for cystic kidney, on seed or uh, gastro uh, cases, all of these are important to recognize, as well as the genitalia, absent anus, anal stenosis, aeroblast uh, anus, uh, ambiguous genitalia, hypospadus, and so on. So after you examine the child, you, you can recognize this syndrome if you recognize the findings. You have a child who has a small head circumference, microcephaly, small eyes. Microcytrity, microphthalmia, and you look to the genitalia, micropenis. This is called a micro syndrome. If you just put them in a Google, you can reach the diagnosis. Called the regression. Uh, just say the smile is not growing. Uh, and you see this abnormality uh, in lower legs, uh, as in diabetic mother. Uh, this is called the regression. Smile is not formed here. This little Mr. Bart the spy. Uh, this is effect of David's commander. can compare this child, big baby, with the normal child. You can see uh, hypermesia of the thigh, of the thighs, hypermesia of the femurs are part of uh, uh, anomalies in the AM David mothers, infant of David mothers. Like congenital heart disease, I will mean, call the uh, regression. If you see this anomaly, for example, on it can lead you to diagnosis. It is a technique, it is a tool to reach the diagnosis. So you think if you see this on then you go and look for other sign of big with Whitman syndrome. Large tongue, I mean, hypertrophy. The slim is bigger than this one. Nephus flamus. Creases. This is a crease here, or maybe it's better here. It's clear, uh, clear here. Crease or dimple sometimes in the back of the ear. Sure, little bit of coarse with the face. Loin is a pretty little anaphus flamus. This is a big with with syndrome. You can recognize better on uh, of of anomalies. Uh, this these children have pierced palate. This is pifidia of here, polydactyly. Abnormal genitalia, then you can't make the glass with them. The elvis see the variability in the face. You may not recognize them by this morphology by the face. You cannot, maybe you cannot recognize them by patient gestalt, but you can recognize them by pattern of animalism they have it. 
similar here, uh, better recognition. Neurologist, extremely neurologist. I mean, he thinks this is normal. He says, no, it is a polydactyly. I did the x-ray, she see her uh, sh short ribs. We can make diagnosis of a joint classic dystrophy. I examine you with the back, look for uh, theft of hair, scoliosis, and so on. Seeing this examination is important. Tone, power, uh, ataxia, abnormal pigmentation, and stagmas, high cerebral functions. Skin examination is important, hair, skin, nails. Uh, for example, here, you can see redundant skin, hypoplastic, uh, this is hypoplastic nails, uh, or deep uh, set nails. This is dysplastic nail. Uh, abnormal pigmentation can lead you to diagnose hypopigmentation, hyperpigmentation, cutesaplasia, or alopecia. Uh, hirsutism or uh, can lead you to a diagnosis or can be part of uh, a syndrome or can be recognized as part of a veteran of a syndrome. Uh, rare anomaly like ichthyosis uh, with it, somebody with congenital anomalies can lead you to a diagnosis and also like this hypoplasia, nail hypoplasia. See somebody with polyductomy, nail hypoplasia, the heart anomaly will make the diagnosis of any spine cradle syndrome. Then you look to the, examine the mouth and so on. This is another, this is the one I talked to you in the spine cradle. So multiple trinity, uh, polydactyly, uh, and heart, congenital heart disease, then you make it, it's a diagnosis by the cradle symptom. These are the four areas are usually missed in during the examination. And I mentioned them already before, but I just re-emphasize them. Several people forget to examine the eyes inside. They miss colobol or cataract. Uh, if you cannot open the eyes, ask the ophthalmologist for ophthalmological examination. Look to the mouth, even if the child's ventilated. Look to the belly. Look for anomalies in the gummies, uh, frenially, uh, the tongue, the bullet. Uh, examine the genitalia. Are we frequently missed? Sick child, nobody touched touch him, nobody looked at the genitalia. Uh, it can be anterior placed anus or even anal atresia with the fistula, and you can miss it. Examining the back. Child is sick, nobody is turning the back and looking what's there in the back. Okay. Now, we did the facial gestalt, we did the better recognition, and rare are with us. Now, examining other member of family is important. Other siblings see this pigmentation. Or examine the mother has this pigmentation and this pigmentation, which can lead you to tuberous sclerosis. Any child with epilepsy, father, for example, has these uh, fibromas, which can lead you to neurofibromatosis. Any child who just delivered with hyperpigmentation. Some metabolic disorder, inbor errors in metabolism, can have dysmorphism. So, which can make it, there is overlap between clinical genetics, dysmorphology, and inbor error metabolism. And there is some similar disorder that can visit with dysmorphism, like bruxosomal disorders, they wake up. Children in this group, they get like Down syndrome with severe hypotonia. By afraid that you take the shinsi, but if it's a dual type 2, uh, or, or like also like where well, syndrome, you could be a is by itself. They have a lot of the small physics, uh, in addition to the ski to find it. Now, if you come with easy diagnosis or you've conducted these findings, we need to go and say extra diagnosis. Okay, so you need to search. And use software, use your online search uh, internet uh, to reach your angles. Subtle dysmorphism doesn't help. Without a glue, it's very difficult to, to search. Uh, you cannot search with no clear findings. So if you cannot find anything in your history and your examination, there is no clue, nothing, you'll not be able to search. Maybe. Your molecular tests may help you, but 
in my experience, if you cannot quite taste your duration and history, your medical tests rarely give you an answer. Where to search? Most of the time, your history of duration may not need you to diagnose, especially if you are not experienced. So use these uh, characteristics. Go and put your findings in Google. Put, for example, hypertourism, congenital heart disease, hypospatis, and write next to it syndrome or the word gene. And read these findings until you find a good article that you review at the topic about hypertourism, for example. Syndrome that can present with congenital heart disease and hypertourism. And look on Bublet, uh, Omer, key reviews, books, computer programs, uh, and ask your colleagues. Uh, try to build your search strategy, your keywords. Uh, avoid uh, my moral findings uh, in your search. Putting lost ears uh, or known as a bridge it doesn't help you uh, uh, in, 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 in searching. Uh, the same things for developmental delay is, is very common in many syndromes, so it does not lead you. Uh, use these softwares if you have it, uh, for medical database. Uh, what you do is just a program divided to two halves. Here the collection of or list of, of findings and try to pick the findings that is present in your patient and put it in this category. For example, your patient has microcephaly. Uh, and also cleft palate, we put it also here. And then uh, you did search here for um, syndromes with these two findings. When you hit OK, and it gives you 26 syndromes, and you go through them and see which one does fit with your patient, for example, here. And open them and look to the photos. Does these photos look for your patient? Then we can make your diagnosis of Cornelia Dillon's Dillon, for example. Uh, and, uh, this is a helpful software. The same thing for a bosom, and bosom has advantage, it more strong uh, search for state of the space. The future of this morphology is the artificial intelligence this morphology. For what do you really put the features? and the photographs of the patient in, in advanced uh, artificial intelligence machines uh, and they can be, uh, give you a phenotypic diagnosis or clinical diagnosis so these artificial machines may be a later on they work as uh, an electronic dysmorphologist and now there is a software for example phase 2 gene uh, software. It's using the same things and uh, trying to map the face and give you facial gestalt. And by putting the congenital anomalies uh, you you have in your patient, then it can give you a list of the facial. Uh, and now they are using these deep gestalt techniques to automated uh, clinical dysmorphology can diagnose and probably this is the future of, of clinical dysmorphology. Uh, it will not replace the the dysmorphologist but it will um, uh, make it their life easy and give them a big differential diagnosis and make and draw their attention to uh, syndrome that they couldn't recognize as quickly at, at the beginning. After you, you, you de make the diagnosis and you do the, uh, the uh, review. Now, searching for the diagnosis, you, you just put Google. Just put your, use the Google. Put the, the keywords or the key uh, findings or search for a syndrome. Look to the photographs in the Google. Or look, does it look like your patient or not? Use Omen, uh, which is a, an excellent free database of uh, genetic disorders. Uh, mid mid gene is is very helpful. It's it's, it's part of the PubMed or the National Library of Medicine. Just put, for example, Marfan syndrome here, as I did here, uh, and it just lists you. Make it categories: clinical characteristic, additional description, clinical features, uh, guidelines, suggest reading, uh, reading clinical. 
and so on. And it will be interlinked with OMM, uh, G reviews, and others. So uh, mid gene is an excellent starting point uh, for searching for information. G reviews uh, is another part of uh, the National Library. Sometimes you can find good review articles. What uh, these syndrome of that year uh, came to your attention. Bublet is is very helpful. Uh, also, this is a, a, a helpful uh, website, uh, Narki Initiative. Uh, just put diagnosis here. For example, I put it Marfa syndrome, and it will give me uh, uh, phenotypes, another differential diagnosis. Give me genes uh, and correlated genes. It it build your differential diagnosis. Very helpful. Uh, website uh, and it even lists you the which system are involved uh, it's helpful for building your uh, uh, the diagnosis uh, for example you thought of uh, Marfa syndrome it's Marfa meditation uh, habitus and you are looking for other syndromes that can if you want for Marfa uh, features for example I had this uh, link and this is the genes that can if you modify our morphanoid syndromes, uh, this spritz in Goldenberg is morphanoid with chromosystosis, for example. Lewis Diaz is congenital heart disease, characteristic uh, congenital heart disease, uh, and so on. Now, if you couldn't find diagnosis by just old or better recognition or air anomaly or you did by examining the family women's and you did search and you couldn't find the diagnosis just for all the patient you may find the diagnosis uh, uh, and there is many 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 times you can uh, make a diagnosis and follow up or we just looking for briefest photographs of a child uh, or the facial feature may change with the time, or may develop the new findings, uh, or new symptoms. For example, this child just delivered hypotonic, and you don't know what the diagnosis. You have no clue, and later on you develop obesity when you see the diagnosis of brother uh, It's another child, small body belt, hyperglutation, microcephaly, and you don't know what is the diagnosis later on. It will upon one of failure and this is um, colony and uh, then you plan after you did you you recognize these findings then you plan your investigation and if it is you are thinking of chromosomes or other you carry uh, do either carry type or fish or you can do your big biochemical investigation or molecular investigation as cth or WIS or and then we have a whole tube or radiological, renal ultrasound, abdominal ultrasound, skeletal survey, brain MRI, CK level, and other uh, investigations based on your differential diagnosis. It's important group of patients not to guess. Still birth or near death, fetal death. You don't just uh, say things are finished. No, sometimes these are uh, some disorders. I have uh, future pregnancy uh, mortals. We need to collect uh, photographs of these patients, take enough samples, uh, do a skeletal survey, and if it's possible to have uh, somebody to examine these organs if it's a lot. So still bad and unital death uh, are important to examine and not to forget uh, consulting a dysmorphologist. And if you don't have a dysmorphologist, take a DNA sample, EDTA sample like CBC and keep it in a, in a, in a, in a the lab uh, for DNA extraction to do DNA studies uh, uh, or hyperanalysis and, and also hyperanalysis for chromosomal studies and take photographs uh, of the patient. The last part of the 
واللي هو حيكون براكتس تو وات وي ليرن ولعلنا تكون ان شاء الله باذن الله سهله طبعا هاو يو ريش دايجنوسز ان ريال لايف ما تجيك حالة مثلا مفصلة عن حيثياته ف as a consultation مثلا uh, in your clinic or in patient you will get a consultation for a hypotonic child مثلا أو a child with a developmental regression أو a child with uh, dysmorphism either uh, isolated dysmorphism or it's as child with uh, congenital anomalies واحيانا يجيك uh, consultation من الكاردولوجي for a child with congenital heart disease or cholestasis jaundice neonate or a child or prolonged jaundice or a child with nephrotic syndrome or renal uh, disorder or just neurological uh, consultation واحدة منهم مثلا ابيليبسي ولا مصر ويكنس او وات ايفر والكومن ريفيرال للجينيتكس از ديفلوبمنتال ديلي اور تشايلد وذ مينتال ريتارديشن وذ اور وذ اوت ديسمورفيزم واحيانا يجينا الكترولايت ديستربنس فروم اندوكراين ولا من النفرولوجي اور سام تايمز جاست فاميلي هيستوري وذ مالتيبل ممبرز with uh, cancer uh, let us just quick practice uh, we we'll try to build our uh, skill in describing طبعا uh, انا انصح انك تشوف الجزء الثاني من الفيديو اللي هو خلصنا من شويه ولو انه طويل تعيدك كذا مره لحد ما تبني قدراتك الوصفيه للديسكربشن اوف وات يو سي طبعا هنا فيري اوبيس there is an extra digit وبما انه على lateral side it is post axial polydactyl طيب في شيء ثاني غيره اذا انت ما احنا مثل ما اتفقنا your brain is blind your eye will be blind so you need to look for creases uh, nails and other things هنا لو دققت حتشوف ال nails شويه صغيره So probably it is hypoplastic nails. If you fail to recognize these findings, then you may not reach your diagnosis. فأنا عندي هنا مثلا child with hypo hypoplastic nails and polydactyly. طيب هنا طيب في شيء طبعا تعد أحيانا لازم تعد الأصابع عشان تتأكد إنها خمسة. طبعا هذه خمسة ما فيها مشكلة شوية طويلة الأصابع صح. Maybe maybe there is arachnodactyly. هنا maybe there is كلاينو داكتلي زين وهنا بعد كلاينو داكتلي شوي في شيء ثاني طبعا الريال لايف ممكن تشوفها انت هنا في قطعه صغيره هنا زين هذه ممكن اوضح هنا اتس لايك باد سو ذيس از كونسيدر بولي داكتلي زين بوست اكسيال بولي داكتلي لسه بدايه تكون اصفر Okay. You have to be very meticulous in your examination, otherwise you will miss an important finding that may lead you to a diagnosis which is a polydactyly plus other animals. طيب. طيب هذا looks short. طبعا you need to measure take their height or length. Short limbs, yes. And probably it is rhizomelic. Short limbs with skin folds. هنا حتى سكين في الثايز فيها ريدندنت سكين هنا بروتربنت ابدومن ميد فيس هايبر بليزا يس طبعا ممكن تشوفها مع الجنب اوضح هنا لو هايبر توليريزم نعم كيرل هير ذيس از ذا واي تو ديسكرايب طيب هنا اتس كلير اتس ميد فيس هايبر بليزا صح؟ شورت نوز حتى المنطقة الفلترا از ريتراكتد تو باك Uh, ears looks normal. The molar area is depressed. Shoya, maybe frontal bossing. It's like a box head. This is like brachiocephal. If you see it, if you see this description or this uh, findings or this morphism, then you will think of uh, cranial stenosis. Then 
just a request CT scan if you are not sure about clearance cystosis to do CT scan uh, bone window for looking for premature cranial cystosis طيب هنا this is طبعا different ages different patients لكن وش اللي يربط بينهم triangular face this is triangular face triangular face يعني شوية triangular مع micrognathia triangular face وشي الثاني frontal bossing high forehead the anterior hairline is high هذا واضح هذا مثل هذا تقريبا frontal bossing high hairline هذا ايضا high forehead high anterior hairline هذه الى حد ما so we have triangular face with frontal bossing شو في شي ثاني هنا مثلا this is somebody look like if she is dehydrated صح كان عندها severe dehydration so this is sunken eye or deep set eyes تحس السوبرا اوربيتال رجع بارزة هنا حتى بارزة هنا ما هي واضحة هنا deep set eyes لكن هنا ممكن شوية وهنا اوضح بعد شوية فهذا is sunken eyes شوية تقريبا في شيء ثاني هذا بلبس نوز هذا بلبس نوز بلبس نوز هذه بوينتد نوز شورت فلتر هنا هذا عادي عادي والجروفت فلتر ثين لبس يس ثين لبس يعني هذا طيب وش اللي اكثر شيء واضح هنا؟ ترانجلر فيس وديب سيت ايز طيب لو اضفت لك شيء في الهيستوري ذيس تشيلدرن هاف جونتس هل تستطيع تصل دايجنوسز؟ اتز الاجا سندروم حتى لو ما عرفت حتى لو ما عرفت السندروم هذا if you recognize triangular face and you go and put it in google you will get the diagnosis حطيت في جوجل triangular triangular face جون ديس تشارد بس كذا ايش حيطلع لي طلع لي هنا تايتلز وانا اشوف هنا الدومين نيم فانا اقرا هنا مثلا ترينجر فيس الاجال سندروم ترينجر فيس هو اوريدي اعطاني دياجنوسس حتى لو اني ما اعرف جوندس شارت كذا بالمونستينوسس قاعد يقول لي الاجال سندروم فهو قال لي الاجال سندروم وش اسوي؟ اجي اروح للصور Does the child look like my my patient? Does these photographs photo fit with my patient? I can go and look at the photos and look at them, or I can go here and enter, for example, on this link and read about it. And I can see does it fit with my patient or not, or I can go here. واقول مثلا على جايل سندروم واحط جنبها كلمه اومم وادخل هنا واروح لم اومم وبعدين ادخل على الكلينيكال ادخل على الكلينيكال سنوبسيس لوك تو ذا فيتشرز Does does this feature fit with my patient? Does my patient have congenital heart disease? And then I do the other investigation, renal ultrasound, ophthalmological consultation. Then I will get the diagnosis. And I'm looking for genes. There is JAG1, and I know there is another gene for Alagal syndrome, which is probably here. So here the other genes. So it is JAG1 and notch notch two. So I can plan even investigation for Alagal syndrome, or I just request John this gene panel. Okay, so it's very easy to diagnose such patients. Here, you see restriction, restriction of the distal part of the leg. Here, another patient. I'm not sure this is a leg or I think it's the same. Yeah, it's a leg. Here also distal legs. Can't be banned. Kind of 
شيء محزوز عليه او مربوطه يعني هنا واضحه مره يعني في ذير از رينج ذير از ريمننت اوف امنيوتيك فلويد ريستريكشن ديستربشن ديستربشن اوف بلود سبلاي تو ذا فينجرز او الار سو ذيس امنيوتيك فات سيندروم ما هي لا هي جينيتيك ولا شيء اتس كونجينيتال انومالي بيكوز اوف ديستربشن طيب هنا The examiner chart. I hope you recognize this is coloboma, which is missing part of the iris. Here, the shape. At the nostril, the hand sits can. At the airway, مفتوح. Here, blocked. Here, blocked. Steer part is blocked. Can be bony part. So this is coanal atresia. And the one with coloboma or coanal atresia, go to Google, put them together, see what comes out. You can also add. آه يعني آه هايبوبلاستيك آه سكروتم ولا شورت بينس ممكن تطلع لك زياده وايضا معاهم اب نورمال ايرز لوبد ايرز او هنا ويل ماركت انتي هيليكس انتي هيليكس واضحه هنا انتي هيليكس واضحه وفولدد هيليكس هذه واضحه هذه تيبكال سندروم هذا ويل ماركت انتي هيليكس لو تروح تحطها في جوجل هيطلع لك الدياجنوس كولوبوما كوينال اتريزيا هيطلع لك هيطلع لك عدة لينكات مثلا هنا كولوبوما كونجيتا هارد ديزيز هنا طلع لك سندروم تشارج سندروم طبعا يورلاي على الدومين نيمز هذه تشارج سندروم تقدر تطلع يعني مثلا تضغط هنا رير ديزيزز يعني تقدر تقرا وتتعلم وتستفيد وتشوف السندروم فيت وذ يور بيشنت ولا لا مثلا لو الحين ضغطنا تشار فتحنا صفحه جديده رحنا على اورفانت هذا هنا تشارت سندروم معطيك معلومات معطيك حتى اسم الجين ومعطيك لينك للاومم هنا حتى معطيك الاي سي دي نمبر ومعطيك سامري هنا كلينيكال حتى ديفرينشال دايجنوسز للتشارد سندروم واسم الجين فهنا مثلا هذه هذه الديفرينشال دايجنوس فتستفيد وانت وانت تبحث في جوجل اشياء كثيره يعني لو رحت هنا مثلا دخلت على هايبر لينك هنا ودخلت على اومم حتشوف حتى اسامي الجينز هذا الكلينيكال سينوبسيس مود اوف انهرتنس بالاعلى هنا دومينانت لو تضغط على الفينوتايب او الجينوتايب لو ضغطنا هنا على الفينوتايب يطلع لي جين واحد مع انه قد يكون في اكثر من جين وهنا هايبر لينكت على البروت على الـ على الـ على الجين وعلى الديتيل تدخل هنا على الجينوتايب يشرح لك شوي عن الجين طبعا هذه هذا هذا العمود يوصل لك الهيدنجز بسرعه الاليليك فاريانت تضغط عليها مثلا تشوف السم يعني سامبل اوف ريبورتد كيسز مثلا فيميل تشارد سندروم كذا عندها الميوتيشن الفلانيه زين تنزل على هذا تقرا قدر ما تقدر وفي ريفرنسز طبعا في الاخير يو كان ريد اباوت ات طيب هنا another combination طبعا هذه اسمها انسيفالوسيل it's like a hernia of part of the brain through the uh, hole in the skull so انسيفالوسيل طبعا هذه لوست اير ما تفرق معانا كثير ما تعطيك الدياجنوز كثير لكن this is a major anomaly can lead you to diagnosis per se يعني يعني قليل السندرومات اللي يسوي انسيفالوسيل انسيفالوسيل هنا ايش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جدا بوست اكسيال بوليدكتل هنا نفس الكلام بوست اكسيال بوليدكتل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سو so, انسيفالوسيل مع بوليدكتلي روح حطها في الجوجل شوف ايش يطلع لك مثل جروبر سندرو طيب ريكوجنايز فايندينجز مايكرو اوتشيا الاذن صغيره مره سمول اير اوكي شوف هنا 
نشوف هنا هنا التشيك از ويل ديفلوب هنا اندر ديفلوب الليبيا نيزو ليبيا الفولد اندر ديفلوب تركز شوي تحس ان ذس سايد از سمولر ذان ذس سايد يعني حط يدك غط يد نص الوجه وشوف الفرق الفيس الماوث از از كذا مايل كان في كلت هنا بعد حتى سو مايكرو اوتشيا وهيمي فيشيال خذ من جوجل اند يو جيت ذا ديجنوسيس جولدن هارت او اوكيولو اوكيولو فيرتيبلا انيمالز لوك فور ذا اي اند ذا سماين فور انيمالز ولما تروح لما تبحث في جوجل لوك فور ريفيو ارتكلز اند فروم ريفيو ارتكل جو اند فايند ذا ديفرنشال ديجنوسيس And I just must summarize some of them. My uh, brachio-otorenal syndrome. Brachio, that means there's brachial cyst or sinuses. To examine the neck. Here, there is nothing. So this is probably out. You do a renal ultrasound. There is no anomaly. So this differential is out. Okay. Uh, usually, it is it is isolated finding. Uh, and there is no uh, positive genes, although sometimes cases are positive. But go and put Google search and try to find a review and build your differential diagnosis. For example, in gene reviews. Oh, كتبت Golden Heart Syndrome وكتبت gene reviews. هيطلع لك تفاصيل مثلا هنا واحدة من ال ال links اللي تشرح لك عن ال Oculo Oculo Vertebral Syndrome. سبيكترم اللي هو جولدن هارت سندروم تدخل عليه نفس الكلام يعطيك معلومات هنا الهيدنجز هنا الديفرنشال ديجنوستيك مثلا ادخل هنا وادخل على الجدول هذا وكبره هذا الديفرنشال ديجنوستيك جولدن هارت تريشر كولينز سندروم طبعا هو يوجوالي بايلاترال اير انفولفمنت تاونز براكس از ثم انفولفد uh, معها يصير عندهم هيرنج امبيرمنت بيريكلرز تاجز هذا التشارت سندروم برانكيو تورينا سبيكترم شرحناه من شوي وهكذا انا ذا كيس ترايت وات ذس ذس از كليفتنج رايت ذس از ذا ماوث ذس از ذا تون ذس از ذا نوز اولموست هايبر بلاستيك نوز This is the the characteristic here. There should be some tissue here called B maxilla. It's absent. So if you see it, and you see have plastic nose, so this is midline cleft lip with agenesis of B maxilla. You think of hollow prosencephaly, then you add or your quiescent scalp, and this is typical hollow prosencephaly with no separation of the hemispheres. So it's hollow prosencephaly. And this is the differential diagnosis. Could be chromosoma like deletion or duplication, infant of the mother, or other single genes or trisomies like 13 or 18. What is this? There is no hair in, in this part of the skull. This is skull. This is two cutis ablasia. Okay. Then you go and look for differential. Adams Oliver, look to the toes um, and fingers, see if they are hypoplastic. Then you diagnose a patient with Adams Oliver. It could be isolated or part of syndrome like trisomy 30. Another photo. Mm. But yes, by just told this. Like somebody with cranial cystos, mid face hypoplasia, shallow orbits, high forehead, frontal posing, high anterior hairline, uh, low sit ears. Anything in the photo? Just look to the photo and I will leave it for a while, then I'll come back to it. This is a similar child, child. shallow orbit, wide open eyes, open mouth, short nose. High forehead, frontal bossing, similar photo, probably same child, same it's a photo of same child at different ages, thin lips, lost ears, yes. Anything else here? The 
glue is here in this patient look to the hands syndactyly so put mid face hyperplasia or craniosynostosis and syndactyly you will get a diagnosis of upper syndrome which is one of the craniosynostosis now if you look to this list of photos they are of different syndrome but what I'm trying to show you here this child this lady looks like these two or oh, this child shallow orbit Yes, down slanted eye, but the characteristic is in the big toe. It's wide, so this is Pfeiffer syndrome. I think it's written somewhere here. It's here, yeah, Pfeiffer syndrome. It's the thumb is wide. Would you see here? Maybe grooved ballot or cliff ballot. Okay, this is microcephaly probably. Shallow orbits. Uh, this is big toe, big big finger, sorry, uh, thumb, uh, thumbs. This is a little bit why big thumb, uh, big thumb. High ash palette. This is craniosynostosis. Now, if you look to the syndromes with craniosynostosis, it looks they all overlap between each other. And if you know the molecular, most of them have fibroblast growth factor receptor 2 gene defect so upper chromosome 2 Pfeiffer also 2 and uh, even the isolated non-syndromic synostosis is, is also of GFR uh, 2 uh, Pfeiffer yes can be FGFR 1 or 2 or 3 um, Monk syndrome is 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 a is is a variable presentation, uh, and I remember seeing the family with multiple children with craniosynostosis, and the parent looks to us normal, and we thought we are dealing with an autosomal recessive craniosynostosis, and most of craniosynostosis are autosomal dominant. And uh, luckily, we were doing a uh, gene test in in a, in a center that was interested in craniosynostosis. So they diagnosed the patient uh, for us to have a mutation among, and then we did parent testing, and we found one of the parents have the uh, same uh, gene defect and with a variable expression to the degree that almost it's, uh, he or she looks normal. Stay. Have another patient. Just look, look carefully to the face. They are similar, Takriba. This is your arching eyebrow, sah. Can a deep set eyes, wide open eyes. The lower eyelid is curved down. Then the molar region in the breast. Thin features, even small features in the face. Uh, maybe long filtrum, small mouth, low set ears, wabha. Child in oxygen, in G tube. Anything striking in these two photos? hands overlapping to hands fingers this one is over over the other the second is over the third you know what happened okay what else nails are hypoplastic shidani polyductile واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى كفين سادة زين so hypoplastic names, polydactyly, small facial, facial features, Munkin heart disease, congenital heart disease, mother is over 35, Edward syndrome. Always put trisomies in your mind for newborns. If the kind of growth parameters are low, you will need next question you need to ask about is the mother age okay this is the differential diagnosis or the differences between trisomy 13 and 18 
what if then they have congenital heart disease here trisomy 13 more of holoprogen severe microphthalmia ablasia اكثر من الادوارد سيندروم والكلو هنا ده معظم الوقت overlapping fingers then uh, with renal anomalies لكن مو كل واحد عنده overlapping fingers uh, ادوارد سيندروم could be arthrogryposis مثلا congenital as part of congenital con joint contraction Okay, now here. يعني ما ودي أدخل في كل واحد أقدر أوصف فيه بس. What is striking here? طبعا هذا إيش? Cute ablation. طب شينا severe or marked ala nasal absent or hypoplastic ala nasal. إيه لو حطيت في جوجل cute ablation مع hypoplastic ala nasal يطلع لك سندروم طوالي. Maybe you never heard of the syndrome, but it's there. You don't need to remember the syndromes. You need just to recognize the features. Hypoplastic LNSI, kids ablasia, tap the Google, it like a syndrome. This is a chart referred by neurology with epilepsy. You review the chart and you find the radiologist reported lysencephaly, smooth cortex, remote, smooth brain. Epilepsy, smooth brain. And you look to the face, there is furring of the forehead. كذا كأنه معفط أو جعد هنا لما يبكي. This is Miller Dicker syndrome. Then you go and request either fish or CGH comparative genomic hybridization, and you will find the diagnosis. It's microdeletion syndrome because you recognize microcephaly with epilepsy, and this. Characteristic uh, forehead. Uh, if you want to describe this child, you can describe thin lips, long filter, upturned nose, and so on. What about this child? He has heart disease, open heart surgery, right? What else? Long filter, bulbous nose, thin upper lips. Looks like that child will be uh, 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 characteristic mouth. Maybe small eyes, maybe there is special symmetry. We can show it here, it's clear. More small eyes, Kilmilla is long, small mouth. If I tell you this child has hypocalcemia with heart disease, D George, which is the 22Q11 or 11 micro deletion syndrome. So, combination of these findings, uh, which we call it pattern recognition, you will find the diagnosis. Another pattern recognition, hypoplastic radius, huh? it's here, clear, hypoplastic, hypoplastic, we have the radiologist who has the same idea, what is it? Hemifertibri, you have absent radius, vertebral anomalies, then you go and look for the other findings of factor or factor association. So it's another button recognition uh, combination. Now, this is the same picture of different patient with the same diagnosis. What's the characteristic? Different ages. The typical one, this one. This is typical. This is another typical. All of them are, are typical. This is a little bit atypical. This is typical. This is a little bit atypical, atypical. The big mouth is characteristic of the syndrome, big mouth. As if the mouth doesn't have an ends. See, the, the ends are it's wide open mouth, wide open mouth. Okay, this one and this one. Molar region are flat. All of them, they have flat molar region. Flat, flat, flat. Buffy eyes, buffy looks like it's buffiness, buffiness, everywhere buffiness. Okay. This is low city. It's, it's not. It's not going to lead you the diagnosis. Low city ears doesn't help. But these patients have low city ear. Long filter, well grooved. Long filter, mal, and them all. The syndrome I tell you, but they have congenital heart disease. Sub, sub uh, aortic 
ستينوسس بالتحديد هايبر كالسيميا لو تحطوا هذا اللي قلت لكم شوي الفايندينجز زين حيطلع لك ويليامز طيب بس شاب هذا عندي شكله واضح اوبن هارد سيرجري صح يعني كنت جيت هارد ديزيز لو ست ايرز شيء ثاني هنا اي ويبنج دونت مس ذس ويبنج ذس بوي اتس نوت اتس نوت تيرنر يعني مثل لو كانت جير ممكن نقول تيرنر اتس نوت اتس نوت اتس نوت جير اتس بوي سو كنت جيت هارد ديزيز ويبنج لو ست ايرز لوب سمول كذا ذس از كاركترستيك اوف ذا اير اوف ذا سندروم داون سلانتد ايز مثل هذا واضح كانه سليبي بتوزس كان هاي فور هيد احيانا كير لها نونا سندروم This is another different picture of نونا and other نونا نونا is considered part of group of disorder they call it راسو باثيز راس جينز اللي هو اتش راس و كي راس و ان راس ار جروب اوف جينز Uh, and pathway um, different they aren't يعني these genes can cause multiple syndromes وكلهم تشابهون يعني مثلا نونان وكارتوفيشيو كتين السندروم وكسلو يتشابهون حتى بالملامح زين يمكن كسلو اكثر they have deep bone creases and even soles creases they have deep كذا كانها غايره ك كاردو فيشو كتينس they have more coarse facial features more curly hair يعني مثل كذا curly شوي يعني يعني في فروقات بينهم بس they have يعني overlapping genes مثلا في ال CFC بيرا يعني كيراس والراس بشكل عام مع الكوستيلو نونان عادة ال الجين حقه ممكن يغطي اي واحد من هذول زين كل هذول ممكن يجون من من ال كوزز اوف نونان يعني عندهم فيتشر في نونان حتى ولو ان الجين از نون تو بي مور كومن في الكوستيلو ولا كاردو في فيشو كتينز وفي طبعا اذر جينز مثل حتى ان اف اللي هو النيور فايبرماتوزس في بيشنت عندهم نيور فايبرماتوزس ونونان فيتشر سو ذات اكسبلين ذا المستريز اللي كانت في الاول اللي يعني هي إيه لوكس لايك ذا سندروم والثاني يقول لا هي از لوكس لايك ذا اذر سندروم كلهم يعني اوفر لابي طبعا هذه كولد مولكيولر ديسمورفولوجي هذا ايش رايك فيه؟ طبعا هذا لوكس نورمال صح؟ عادي ما ندقق تقول اي نعم لا لوست كان لوست ايرا شويه هايبر توليريزم لون از البريد يعني سموث فلتر هنا ابتر نوز لو داون سلانتد ايز هنا هذه ابتر نوز كان ابتوسس شويه جاب بين ذا فرونت انسايزرز هنا ذا فيديو فيلا از كلو فتحت فمه ولقيتها يعني لو ما فتحت فم هذا البنت ما حتدري عندها كليفت فيديو فيلا يعني كان كليفت بلد هنا بولي دكتلي ركزت هنا سندكتلي Between the second and third, لما تشوف هذه الكاركترز better in recognition, you you just put them in Google, زين ممكن عندهم جينيتيال أنوملي بس هذه حتى يعني لما تجيك فوتوغراف كذا second مع third you think of this syndrome, زين وفيها بعث وإله طيب another photo هذا عنده high forehead frontal bossing واضح hyper tourism حتى فيها be cancel for Short nose, wide nasal tip, thick alanizine, well grooved, long filtrum, downward angled mouth. هذا نفسه تقريبا واضح أكثر frontal bossing و hyperturism. درت إنه ممكن حتى يصير في clifting بعدين. المهم في hyperturism هنا. حطينا معه بوليدكتلي. Now you go and try to find the diagnosis. بولي داكتلي وممكن حتى مع سن داكتلي بولي داكتلي مع سن داكتلي مع هذا الفيس الهاي فور هيد هايبر توليريزم شورت نوز يطلع لك كريج سندرو طيب لو احنا جينا مثلا وشفنا انذر بيشنت ديفرنت ذان ذس بيشنت يعني كان في اوفر لابنج فيتشر شورت نوز هايبر توليريزم واضحه داون سلانتد ايز 
لونج فلترم اكتر نوز حتى هذا يمكن اكبر شوي عمره هايبرتوريزم واضحة هنا ابسنت كوربوس كولوزم هنا المفروض هنا كوربوس كولوزم هنا ابسنت هنا سبليتد هنا في السبير ما فيه الكوربوس كولوزم لان عنده مالتيبل بريدكتيل هنا ما في سندكتيلي بس مالتيبل يعني يمكن حتى سبعة او ثمانية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية فالله هنا سندكتيلي ثمانية ديجيتس يعني Uh, this is uh, this is the MRI of absent corpus callosum. يطلع لك كأنه يشبه لهذا. هذا called Crick syndrome وهذا acroclosum. فالكريك سيفالو بولي سندكتلي سندروم أو caused by GLI3 uh, mutation. والacroclosal acro يعني hands أو أو periphery hands أو feet. Callosal اللي هو corpus callosum. They are overlapping. ولما تروح تشوف تشوف إنهم they have similar pathway على مستوى molecular dysmorphology. فمثلاً هنا عندنا the GLI genes في the human there are about four genes GLI one, two, three, or four. إذا أضفت طبعاً هذا السينك سونيك هيدج هوجز جين طبعاً يعطيك بروتين في الأخير. لكن لو اضفت ال 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 سينيك هوكس اس اتش اتش بروتين الى الى الميديا اللي هي اللي فيها التشو هذه ات اكتيفيت الجي ال اي فاذا اضفت الجي ال اي هنا مع السينيك مع اس اتش اتش يطلع لك اكتف فورم اوف جي ال اي اللي هو يصير كانه هو بالاصح ترانسكريبشن فاكتور هو الجي ال اي فيصير كانه انهانسنج ترانسكريبشن سو ات افكت اذر جينز ان انهانس ذا ترانسكريبشن اوف اذر جينز فهي كانه كانه ستيمولنت للجين ترانسكريبشن بينما اذا شلت ال 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 من الميديا اللي فيها تيشو بيكم ذيس جي ال اي بيكم ريبريسور كانه سبريسور للترانسكريبشن فا بداية مثلا هنا طبعا يطلع يسمى ار ريبرسور او يطلع اي اكتف زين فهنا لو حطينا نسبة الاس اس اتش هاي فيطلع لي الاكتف فورم ريبرسور فورم اقل من الاكتف فورم يعني الاكتف فورم اعلى هذا بيصير عندي الاسم 1 اكتف بينما اذا كان العكس اذا كان الريبرسور اعلى اللي بيصير عندي الباتش 1 هو اكتف والباتش 1 اوتوماتيكلي ويل سبريس الاذر جين هو الاس ام او زين فهذه كلها في السيليا في السيليوم زين فاحنا قلنا هنا الباتش 1 ويل بي سبريست سبريس ذا اكشن اوف سومو والسومو اكتيفيت الجي ال اي انتو الجي ال اي اي In the presence of such as, okay. So here it comes to the pathways of the gene syndromes that we are talking about. So you have the acroclosal that we have just talked about, and the hole in the hole of Brunsvelli, and the Ballester Hold syndrome, and the Craig Cephalopoly syndrome. All of them are present here, and والفاريشن ان ان او الميوتيشن اللي تصير فيها ممكن يعطيك اوفرلابس بين ذي سندرومز حتى لدرجه ان السونيك هيتش هوج كونسنتريشن بناء على الجي ال اي اكتيفيتي هنا النورمال مثلا فيتشرز اذا كان نسبه الجي ال اي في الوسط تقريبا يطلع الملامح عاديه والراس حجمه عادي بينما اذا زادت الجي ال اي يطلع لك الفيشر حقت الكريج سيفالو بولي سندكتري سندروم زين والسندروم البيزا سيل نيفر سندروم واللي هو احيانا يصير حتى يبن كانسر يعني ريسك اوف كانسر ان سم 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 فاميليز اوفيريان ان اذر 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 كانسرز او يطلع لك هنا سالسن كونستريشن لو يطلع لك الاذر سندروم اللي هو هولو بروزنسيفري والاذر سندرومز وبيصير لك هنا مايكرو سيفري ميد فيس هايبوبليزيا و ايفن كليفتنج بيكوز اوف كونسنتريشن فاريشن كونسنتريشن جي ال اي اكتيفيتي
هنا حتى لو مثلا نظرنا اللينز this is a fetus مثلا this is the shoulder of the fetus طبعا اللينز develop as a bud يعني كأنه برع طالع كذا بارزة البروكسيمال باد وبعدين يطلع فيه ديستال باد لو احنا قسمناها نصين قلنا هذا انتيريور وهذا بوستيريور وهذا بروكسيمال اللي هو لمب الشودر والديستال اللي هو البعيد اللي هو في الاصابع السونيك هيتش هوج كونسنتريشن فاريبل كذا من من البوستيريور يصير نسبته اعلى الكونسنتريشن يعني كانك سبحان الله يعني الله خالق الانسان في كونسنتريشن مختلفه في نفس التشو زين فال البوستيرو اللي هو اللي هو كانت تتكلم على الجزء اللي خارج من جهه الاصبع الصغير اللي هو اللاترال زين هو البوستيرو يصير عندك السونيك سونيك هيتشوك اعلى نسبيا فممكن زيد الخلل فيهم يسوي يسوي لك السندرومات هذه يطلع البوليدكتلي في في الكريج في والاكروكلوزل في بري اكسيال بوليدكتلي بينما الهول بروزنس والاذر يصيرون في اللاتر طيب هذا سندروم ثاني ممكن شويه معاد لكن نشوف انتم منتبهين ولا لا جون ديس شايلد سكويرد بيس يعني مو مو مره واضح بس هاي فور هيد صح يعني بوينت تشين بس ما هو مثل اللي شفنا ذيك الاولاني تراينجولر فيس اللي على جال صح؟ لكن الطفل هذا عنده هيمي هيمي فيرتبري زين؟ ولما سووا له هايد سكان وكذا كانوا شكوا انه بوسي بيلياري بوسيتي اوف بيلياري تري كان عنده يعني اتس كوز اوف اوف جوندس This is maybe another child with similar, I mean, new name. Then, for I went to the ophthalmologist. He said that this posterior embryo is this line. This is what the ophthalmologist looks under slit lamp. And and they looked at it. 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 They زين انا جاء حتى لو ما كان تيبكال فيس ميبي نيونيت صعب انك تعرف على جاء السندرو لكن تشوف جندس شاط تبغى تشوف التشيست اكس راي معظم النيونيت عندهم تشيست اكس راي لوك تو ذس فاين حصلت هذه روح لوك فور ذا اذر ساينز ايكو وما ادري ايش الثرمولوجي كونسلتيشن والاذر انفستيجيشن ذيس از ديفرنت ايجز اوف على جاء السندرو يمكن هذه شويه ترينجولر ميبي ديب سيت ايز هذه شوية ديب ست ايز واضح؟ الفرونت بوستنج واضح هنا بس يعني احيانا يو كان مس بس هذا الكومبينيشن باتن ريكوجنيشن وليد يو تيل ديجروس انذر كومباين باتن ريكوجنيشن ديف تشارت سفير سنسري نيورال سوير بثرمولوجي صار عنده بتنات بيجمنتوزا او قبلها حتى ميبي ذا ماذر ريبورتد تو ذات ذا تشارت هاز ديفيكولتي Uh, seeing uh, in dark area, uh, places, uh, why you direct questioning? Because you are, you know, uh, some deaf people they have their eye findings. And this is Osher. Yeah. What do you think? Shall I cover all the morphology, sir? But just hold it. No, it's true. But let me check it. I have that, sir. You recognize it. With time, you see a lot of patients, see a lot of faces. Then you can, you will be able to recognize these cases. كل ما تصير يعني خبير كل ما تقدر you can pick them in a new period, which is the difficult period to recognize the small problem or diagnose syndromes at that age. Okay, this is child obese, صح والله حبيبتي أول ما تفكر في إيش. Really, try to look for hypotonia, ask about bilophagia, what happened in the neonatal period, and so on. يعني أنت من يوم يجيك السيناريو كذا أو بيس شاد أنت تفكر على جال روح أس أسأل الأسئلة اللي اللي تlead you to the question to the diagnosis. طيب, macroglossia, then 
هيمي هايبرتروفي صح هذا الليج اكبر من هذه This leg is bigger than this one. The emphasis famous crease here is present. We can have a clear, coarse facial feature. The emphasis famous. Follow the seal. Bad. What do you want? Give me a diagnosis. If you don't know it, take the feature that I told you a little bit and put it in Google like you did, and you will get a diagnosis. Of course, even if you did it, whole exome sequencing, whole genome sequencing, comparative genomic hybridization. حيطلع نقد. If you didn't recognize the phenotype and you request the right investigation, which is methylation study for chromosome 11 short arm F15, you will not be able to pick it up. Phenotypic findings or our recognition of the syndrome will help the molecular for molecular confirmation of your diagnosis, and it's have have impact. On the um, prognosis, will will what to look for, will avoid the complication, or risk of cancer. Here, for example, the causes of phallocele. I mean, not all of them, of course, are ubiquitous with men. So, we're ubiquitous with men in the top, but even the child, the trisomy 13 or 18, or bacterial habit. Axial gastro cases uh, usually it's, it's developmental defect, uh, not as usually associated with uh, syndrome. أو حتى جينيتيك كوز. طيب هذه سكليتل واضح انها سكليتل سبليزيا صح؟ تحتاج يعني تصير يعني اكسبرتيز شورت شارد شورت لمز مايكرو ميليا مثل ما قلنا فولتد سكين واضح برتبرد ابدومين ميد فيس هايبوبليزيا سويت الاكس راي شورت فيمر شورت تيبيا فيبولا زين ايفن ذا بلفيك بونز ار اب نورمال كأن هنا مكيرت يسمونها تليفون هاندل طبعا التليفونات القديمة كذا كأنها يد التليفون هنا سويت السباين هنا شورت تشست حتى هذه بلاتي سبونديلي قلنا فلات ثيرتيبري صح تشوف اللي تقرب كذا كأنه كذا خط وبين الخطين كأنه حرف اتش يسمونه هوندا ساين سيارة الهوندا آه. علامة سيارة الهوندا كأنها سايلنت تليفون ساين وهوندا وما أدري إيش وكذا حتى لو ما عرفت جس بوت ذيس فيتشر وحاول تشوف الصور اللي في جوجل بتطلع لك دياجنوز طيب هذا 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 مو بوليدكتري هذه لا عادية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكن الثم جاي كذا بالعرض كذا كانه شوف هنا واضح كانه واحد ياشر تعرفون اللي يوقفون في السيارات ويأشر يقول ركبني معك مثلا ياشر باصبع الابهام ها يسمونه هيتش هايكر ساين يعني شورت تشارد كانه رايزومينيا كذا حد ما برتربنت ابدو من فلات فيس لو لو حطيت هيتش هايكر كلمه هيتش هايكر وكلمه جنبها سكليتل ديسبليزيا زين انت لما تبحث في ال ال سكليتل ديسبليزيا تكتب في جوجل مثلا تكتب الفيتشر وحط جنبها سكليتل ديسبليزيا او حط كلمه جين ولا كلمه سندروم ولا كلمه اوتسوم ريسيسيف ولا كلمه مثلا جينيتكس او هيريديتري لان تقلل لك ال ال او تقرب لك ال ال الفايندنجز في ال في جوجل لان عشان كذا الكي ووردز انت لازم تطور مهاراتك في الكي ووردز عشان تحصل للدياجنوسز اللي او يساعدك جوجل تحصل للدياجنوس وتلعب فيها يعني تتفنن حتى يمكن تحط كوتيشن على الكلمه المهمه مثلا يعني ابغى شيء تطلع لي صفحات فيها هيتش ها يسمونه هيتش هاي كار ثم مثلا او ابغاها تصير في كل كلمه موجوده في تطلع لي في البحث حط عليه كوتيشن يعني حط على الهيتش هايكر كوتيشن قبلها وقبلها وبعدها هذا اللي يطلع لي دياستروفيك ديسبليز طيب هنا ايش رايكم؟ هذا احنا قلنا دايفيسز زين هذا الابيفيسز هذا الابيفيسز هذا الابيفيسز ابيفيسز الابيفيسز شكله كويسه بس الميتافيسز اب نورمال ابيفيسز حلوه حلوه مره مره زين يعني طبيعيه دايفيسز ما فيها شيء يعني 
لكن هنا الميتافيسز اب نورمال هنا يمكن كان كان فيها يعني فراكشرد اريا يعني بس هنا ميتافيزيال اب نورمال فاقول ذيس از ميتافيزيال ديسبليزيا ومع قراءتي وبحثي اي كان فيت هيم وذ ذيس تايب اوف ميتافيزيال ديسبليزيا شميت تايب زين طيب هنا طبعا يمكن ما هي فير لان ما طلعت البودي كله كامل لكن this is increased bone density يعني صعب عليكم increased bone density هنا اشتقى سويت السيت سكان هذا الابيض شو calcification calcification حتى باين في السكال اكس ري increased bone density calcification brain حطها في الجوجل شوف ايش يطلع لك تروح تشوف اللاب ريزلت تحصل باي كارب حقه ناقص This is carbonic anhydrase deficiency. Another better recognition. When you recognize the the rare anomaly, the osteoporosis, or calcification. Type. And this and this child of different age. I can tell you that the flow is important. But there is no clear thing. There is no clear thing, right? I mean, you can say a little bit deep set eyes. You can say a little bit of eyes. A little bit of eyes. But here it is clear. This is the same child. أربع شهور إلى كأنه عود كان كبير في السن بيكوز أبسنس سبكتينس تيشو ها ديب ست أيز كأنه سمبدي هاز كانسر صح؟ يعني كشكتك وش السندروم اللي مع بودين شو بودين ثري إيرز كأنه إيجينج سندروم إتس ون أوف ذيس إيجينج سندروم ديب ست أيز سبكتينس تيشو حق السوبرا أوربيتال رايحة زين ابحث عنها شوف شو يطلع لك كوكين سندروم طيب براكتس هذا هيستوري بون بون ات 38 ويكس ستيشن نقول شويه الهيستوري عشان ارتاح شويه زين هذا فيدنج بروبلمز لكنه بعد على سبع شهور تحس Feeding problems. They're trying to put it in the tube. It was feeding by in the tube. Very slow, yeah, weak sucking. Then, of course, I went to the days. I saw it on 12 years old. Genetic clinic. His height as 25th centile. Circumference, weight, maybe 97 centile. And the wallet, choppy, صح. اللي في الهيستوري اللي طلعتها يعني يو وير اكسلنت اند يو فاوند اوت ذات هي هاز بوليفيجيا باي 6 ييرز اوف ايج يا هاد مودريتلي ديليد ديفلوبمنت موتور لانجويج وعلى 6 10 ييرز اوف ايج يا هاد سيتي سكان از بارت اوف انفستيجيشن اوف هيز ديفلوبمنتال ديلي في جاست برين اتروفي زين سويت كروموسوم ستدي يطلع لك كذا 14 بي بلس يعني في اكسترا ماتيريال في الشورت ار وانت ما تعرف بس قريت الريبورت ان الانتربيتيشن قال لك ذيس از كومون نورمال فاريان زين وسويت الام لقيت عندها نفس الفاريان طبعا اللي ما هو اكسبرتي بيقول هذا الولد عنده زياده في 14 وقف الانفستيجيشن وخلاص It's not true. This is a common variant. It's normal. عشان كذا مو كل شيء يطلع لك في الinvestigation is the causative. طيب. أنت فحصت الولد عنده slightly absented barbier fissure. Then his height at fifth centile. عنده brush field spot. أو تعرف إن brush field في Down syndrome يقولون لكم صح في medical school. فانت فكرت في الداون سندروم، زين يعني قعدت تناظر ولد عنده داون سندروم شكيت هي يمكن عنده داون سندروم بس لما رجعت لما الكروموسوم ستدي نورمال فانت خلاص انتهى موضوع الداون سندروم هنا اولموست يعني طبعا يعني في فيري رير كيسز خلونا منها لكن احنا نقول نورمال كروموسوم ستدي فما تفكر في داون سندروم برش فيل هذه كان بي نورمال سم بوبوليشن يعني طيب سويت Because of eating history, I don't know what, and the brush field, and I'm not sure. 
رحت سويته بس طلع نيجت سويته هول جينوم طلع نيجت سويته كرون جينوم كبريتاجي طلع نيجت هذا هو الولد ايش رايك ايش تسل حتى تطلب انا بر اكزامبل اوف امبرنتنج ذس اوردر اللي ما يطلع لك في الهول اكسون ولا في الهول جينوم ولا في السي جي اتش يعني في بعض الحالات طبعا البرادر ويلي كان بي مايكرو ديليشن سندروم لكن ممكن يطلع نيجاتيف فما يطلع الا بالميثيليشن تيست زين يعني سي جي اتش يس كود بي بوزيتيف ان 70% اوف برادر ويلي لكن اذر امبرنتنج ديفكت ميثيليشن ديفكت ما تطلع لك الا لما تطلب الميثيليشن اناليسيز لل 15 كيو 11 ذس از برادر ويلي Another child. Thirteen years. Had a birth weight. Old family history is negative. Early feeding difficulty. Marked growth and developmental delay. The two lines brother will say. Chromosome study twice done. And we should go in the Down syndrome. Then. يعني ما عنده وهذا الدكتور هذا ما يعرف الا داون سندروم فعاد التحليل مرتين يعني ما صدق الاولاني طيب على اربع سنوات واز ثوت اوف ويليامز وسوى له فيش فور ويليامز الكروموسوم سبعه طلع نقد سو ترو رولد اب عمره 13 سنه جاء السيزون ولما اخذت الهيستوري دقن ديفلوبمنتال هيستوري ذير از ميجور بيهيفير بروبلمز ستبورنس امبلسفنس فايلنت تمبر تانترمز هذا صوته يعني ما في في شيء في واضحه يعني بس بنقول الحين بعد شوي يعني اوت بير سيلف ابيوز ديستيرب سليب وهذه ترى اللي يسمونها بيهيفيرال هيستوري هي اللي بتعطيك الدياجنوز اكثر مما هي الديسمورفولوجي فالهيستوري يفيدك كثير خاصه السليب ستيربلس زين اند هي اوسو يعني يعني ريبورتد هي از بوتينج اوبجكت ان هيز اورفيسز خشمه ان الاورفيسز يعني دخل الاشياء في في الاوبننج في الايرز وكذا زين And so on. This is the examination. Hakta, yani, shoy, kind of lost it years. Ma dilna al kalam tawil. Had the li ma yatik shi. Yani, kind of subtle, small features. Then, small chin, chest parallel shaped, have plastic nibbles. Yani, ma tala lik shi. Hatta lo hatta ita fi Google ma tala lik shi. But if you didn't recognize the behavioral history, ma hatta tala shi. فا انت طلبت يو ثوت اوف ذيس سندروم سميث ماجنس سندروم فانت رحت وطلبت سي جي اتش وان يو جيت ذا ديجنوسيس ديليشن 17 بي 11 طيب انذر كيس فور ييرز بوي شافوا في العيادات ما حد عارف شو اللي عنده بس هيز مين برزنتيشن سبيتش ديلي هيز هيستوري فاميل هيستوري نيجاتيف ما عنده لا بوست نيتال ولا بري نيتال بروبلمز ولا اميونيزيشن جروث اوف نيوتريشن از اوكي مثل ما قلنا فاميل هيستوري نيجاتيف هي هاز نورمال مايل ستون اكسبت سبيتش لانجوج زين ايضا في الهيستوري از هايبر اكتف واز بور اي كونتاكت سطل سمول مو سطل يعني يقول فيه هاز ديسمورفيزم فيشال ديسمورفيزم وسوى له ديفلوبمنتال اسسمنت وقال هيز ديليد واضح يعني مودريت تو سيفير ديفلوبمنتال ديلي منتال ريتارديشن يعني اوسو ريبورتد باي ذا ديفلوبمنتال بيزيشن هاز اوتوستيك سبيكتر فعندك تشانت With speech delay, mental retardation, hyperactive, autistic, which you check it for. You should always think of this combination. Think of fragile X. Then you go and look, examine this child for sign of fragile X. Hyperlaxity of the joint, prominent forehead, prominent mandible, large ear. So they can't be present. A hair may be present. Then you go and ask for repeats. 
تريبل ريبيت لانك حتى لو طلبت هول اكسهم هول جينوم تطلع نيجاتيف سو اف يو دونت ريكوجنايز ات يو ويل نوت بي ايبل تو دو ذا تريبل ريبيت حقت ال سي جي جي حقت الفراجايل اكس فلا تعتقد ان الويس هو اللي بيعطيك دياجنوستس فالويس ديس مورفولوجيست هذولي انا ما اعتقد انهم فنانين في الدياجنوستس انا شفت واحد جينيتيست ديجنوس ادوارد سندروم باي ويس هي ديدنت هي فيت ريكوجنايز ادوارد سندروم معناه ان الديسمورفولوجي والفينوتيبيك اناليسيس مهمه تو بلان يور تيست ولو دائما الموضوع ويس بوزيتيف وخلاص خلينا نسوي ويس يس ويس ميك اور لايف ايزي اند شورتن اور يعني لونج جيرني اوف انفستيجيشن And yes, also it make us think. Uh, يعني we don't take deep thinking about uh, analysis of the sin, uh, the morphology. لكن لا تنسى إن the morphology or phenotypic analysis is very important. So this is a child uh, with a fragile X. فالأبروش عندنا يعني باختصار يعني مع إنه صعب الواحد يختصرها في سلايد واحدة أو سلايدين. فانت تفكر في اذا عندك مالتيبل انوماليز ولا سنجل انوماليز مالتيبل تيشوز انفولد او وان سنجل انفولد فيت از وان سنجل تيشو انفولد ممكن كمثال يعني بون ديسبليزيا سكليتال ديسبليزيا اند يو ثينك اوف ديسربشن ديفورميشن مالفورميشن زين اور اور اتس سندروميك اور نان سندروميك And if it is deformation, is is there any cause or is it hydrogenous or not? Is it hydrogenous? Then you do your computer search and try to collect information and plan your investigation. And then forget always your history. A very important life, teratogenes. And if you didn't ask the questions of teratogenic medication of history, you will not be able to reach the diagnosis. And I remember a child I saw in Miami. Um, in my clinic is he belonged to another geneticist by he was booked in my clinic by mistake and we we reviewed the investigation was in, uh, negative but by indirectly the father said his, his wife is an uh, epileptic and she is an anti-epileptic medication and when we talked to them um, in the name of the medication and we fit it with the phenotype of the child and we uh, recognize this is Uh, valproic acid and biryobathy and this is a um, summary of the whole lecture uh, if you have suspicion start to start with suspicion of a genetic disorder either as congenital anomalies or growth problems or mental deficiency developmental delay then take your history pregnancy birth and events and don't forget of the collection of the events Family degree and family history is very important in your uh, morphology uh, analysis, growth, development. Uh, uh, then you go to your physical examination, anatomical region, organs, measurement, photographs, uh, and then plan your investigation or review your already uh, uh, done investigation like radiological or uh, laboratory investigation. And then. Uh, 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 plan your genetic investigation. The synthesis uh, summarized here: arranged findings, gestalt, better recognition, rare findings, literature review, and follow up, which will come later, and then confirmation or diagnosis by genetic laboratory investigation, clinical course, birth of another affected relative, see photographs. Uh, in mobile and plan uh, intervention by treatment counseling and if you don't have a diagnosis always do follow up and you may find uh, by diagnosis at the end either by another reported case Uh, or you have a new uh, uh, middle method, new modality of investigation, or uh, you could you could recognize the finding with time uh, of follow up. This is a quick uh, or uh, few list of uh, references if you are interested. This is the uh, management of genetic syndromes. Uh, 
and this is um, the gas symptom based diagnosis it has a section with this morphology or these articles uh, or uh, 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 review articles uh, as in uh, this current pediatrics I hope you enjoy uh, the uh, long lecture uh, and I am apologize for the uh, some uh, uh, audiological difficulty of recording this presentation.